waislamu wenzangu baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pili kumtakia rehma na amani mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na tatu niweze kwanza kuwashukuru waandalizi wa kongamano hili muhimu la moja miongoni mwa makongamano ambayo yanazunguka nchi nzima kuweza kuwazindua waislamu wa Tanzania kujua haki yao haki zao za msingi na yepi ambayo yamewasibu ni ukandamizaji gani ambao wameupata waislamu wa Tanzania hili leo ni kongamano la moja na kushukuruni pia waislamu ambao mmekuwa tayari kuitikia kongamano hili kutoka maeneo mbalimbali mbali ya mkoa huu wa Kilimanjaro kutoka wilaya zake zote na mikoa ya jirani ambao nyote mmekubali kuacha shughuli zenu za msingi na kuitikia kongamano hili muhimu la kihistoria katika mkoa huu wa Kilimanjaro ndugu zangu waislamu nijitambulishe kwa mara nyingine kwamba naitwa Shaabandi Mapeo amiri wa baraza la vijanda wa Kiislamu Tanzania mwalimu wangu mwalimu Ilunga alinipigia simu akamwambia Ilunga amefanya kazi hiyo kuniandaa basi aliposema na mimi sikuguna mwalimu kachasema na hitajika nikafanye kazi Kilimanjaro kwa ajili ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ndugu zangu waislamu <coughs> mada yetu ambayo tutakuwa tukitembea na kuizunguka nimependa niipe anwani ifuatayo hali ya waislamu na uislamu katika Tanzania kabla na baada ya uhuru hii ndiyo itakuwa ni mada yetu tutakao tumia muda wote ambao mimi na ninyi tutakuwa tukiogelea kuangalia hali ya uislamu na waislamu katika Tanzania kabla na baada ya uhuru tutajitahidi kupita sehemu nyingi za kihistoria vile vile kuzigusa ili kufanya waislamu wanaotusikiliza nchi nzima waweze kuelewa sisi waislamu wa Tanzania tumetokea wapi na sasa tuko wapi lakini nini ambacho kiko mbele yetu na nini cha kufanya waislamu wa Tanzania kwa ujumla ndugu zangu waislamu ni seme ya kwamba dini hii ya Uislamu katika ardhi ya Tanzania sio dini ngeni sio dini ambayo unaweza ukasema labda ina miaka moja mia mbili ni dini ambayo ina miaka mingi Uislamu katika ardhi ya Tanzania toka uingie mpaka hii leo ni miaka mingi miaka zaidi ya moja na nne hivi sasa katika ardhi hii ya Tanzania kwa hiyo Uislamu Tanzania sio dini ngeni na Waislamu katika ardhi ya Tanzania sio watu wageni katika tafsiri ya kawaida unaweza ukasema ukianza kuitalii historia ya nchi hii unaweza kuthubutu kutamka ya kwamba nchi hii asili yake ni Waislamu yani hivi ndivyo ilivyo historia kwamba nchi hii wenye nchi wenye historia ndefu na ya kudumu ni Waislamu wa Tanzania kulingana na Uislamu na muda mrefu uliofika ukilinganisha na dini ya pili ambayo leo ipo Tanzania dini ya Ukristo ambayo kwa sasa imetusimikia mfumo Kristo Ukristo katika ardhi ya Tanzania hii tunayozungumza mpaka muda huu na dakika kama hii hakuna kanisa ambalo limefikisha miaka mbili toka liingia Tanzania halipo kanisa kama hilo katika ardhi ya Tanzania sasa kwa sababu tu mfumo Kristo umejitahidi umefanya mengi ya kuukandamiza Uislamu imeonekana kana kwamba Ukristo una miaka mingi sana katika Tanzania narejea tena kusema 
katika hii Tanzania hakuna kanisa hata moja ambalo limefikisha miaka mbili toka kuingia katika ardhi ya Tanzania ni miaka ya nyumba tumesikia baadhi ya makanisa yanafanya sherehe ya kutimiza miaka mia moja toka kuwepo Tanzania miaka mia moja sasa mengine sijua ni miaka kiasi gani lakini cha msingi cha kuzingatia hakuna kanisa katika Tanzania ambalo mpaka hii leo limeweza kufikisha miaka mia mbili tunaongea haya ili waislamu waelewe lakini na wakristo vile vile waelewe kwa sababu wakristo wengi hawajui kwamba ukristo huu katika ardhi ya Tanzania una muda gani mpaka hii leo tunavyoongea hapa tulipo sasa nizunguka kidogo kuangalia tu angalau majilio ya Uislamu na yale ambayo Waislamu waliyafanya muda ule mpaka mimi na wewe leo tumeushikilia Uislamu katika mazingira haya lakini katika mapambano mbalimbali ambayo walipambana kuufanya Uislamu ubakie ili mapambano hayo yawe ni sura ambayo itatusaidia sisi leo tunaopambana na mfumo Kristo kwamba tutapaswa kusimama katika sura gani kuweza kunusuru Uislamu na Waislamu katika ardhi ya Tanzania Kimsingi Uislamu ukianza kuvuta historia unaanzia toka mwaka 1685 AD Waislamu wa mwanzo mwanzo wanaingia katika ardhi ya Tanzania hawa si wengine walikuwa ni Suleiman na ndugu yake Said na watoto wao na familia zao na watu wengine waliokuwa panda nao katika Merikebu wanahama kutoka Uarabuni wanakuja Afrika ya Mashariki na kuja kuingia katika ardhi ya Tanzania na zungumza kipindi hiki ni mwaka 1600 na 85 AD kipindi hiki huwezi ukauzungumza Ukristo katika Afrika ya Mashariki katika Tanzania kwa sababu ulikuwa hata hauoti kuwepo katika ardhi ya Tanzania Hawa walikuja kama Waislamu wanakuja kusambaza Uislamu kwa sababu dini hii rahmata lil alamin ni ya ulimwengu mzima ienee ulimwengu mzima kwa hiyo walikuja wakafanya hiyo kazi ya kusambaza na miongoni mwa maeneo ambayo waliingia ni katika ardhi yetu hii ya Tanzania wanauleta Uislamu miaka hiyo kipindi hicho unachozungumza kuzungumzi habari za Ukristo kwa sababu haukuepo Sasa hii ni kundi la mwanzo ambalo waliingia wakaosambaza Uislamu huko kwetu kundi la pili katika historia na yagusa kwa haraka haraka kwa sababu hiyo sio mada yangu hasa lakini nagusa tu kuwafanya waislamu watambue kwamba ndio wenye asili ya hii Tanzania ambayo tupo hii leo mwaka 739 AD lilikuwa ni kundi jingine la waislamu waliohama kutoka mashariki ya kati walikuwa amu zaidi the people of zaidi hawa ni watu wa zaidi na unapomzungumza zaidi unazungumza kilembwe wa ali kutoka ambaye yeye alioa ndani na nyumba ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hili lilikuwa ni kundi la waislamu wanakuja huku kwetu Afrika hii ya Mashariki kuja wakiuleta Uislamu na kusambaza katika maeneo mbalimbali hao walifikia eneo za Somalia huko mbele ya coast wakasimama kule Uislamu ukasaidia kuenea katika Somalia pwani ya Somalia na hatimaye katika bara ya Somalia kundi la tatu lililofuatia walikuwa ni ndugu kutoka katika mji wa El Hasa the seven brothers of El Hasa ndugu saba kutoka katika mji wa El Hasa waandishi wa historia wanapotafiti leo mji wa El Hasa ulikuwa maeneo gani wanazungumza ulikuwa unapatikana mji huu katika Saudi Arabia ya leo hili lilikuwa ni kundi la Waislamu wanahama wanakuja Afrika ya Mashariki kuja na ujumbe wa kalima ya la ilaha ilala Muhammadur Rasulullah hii ndiyo kazi unazungumza unapozungumza 739 AD hapa hakuna Ukristo kabisa ni Uislamu ndio unaokanyaga ardhi hizi ya Tanzania 
na kundi la mwisho ambao ningependa kulifanya ni finalize ni kundi ambalo lilikuja mwaka 1975 AD likiongozwa na Hassan bin Ali na watoto wake saba na merekebu zao saba wanakuja katika ardhi ya Tanzania huku kuja kuubeba kuleta Uislamu hili lilikuwa ni kundi jingine ambalo kimsingi na ni kundi la mwisho lililokuja na ujumbe wa kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah katika ardhi hii ya Tanzania na huyu Hassan bin Ali watoto wake saba na Merikeba na, na Merike ambazo alikuja nazo alichokifanya sehemu ya mwanzo aliyofikia ilikuwa ni Tanzania na ilikuwa ni Kilwa iliyopo leo hii baada ya kufika hapo akaamrisha merekebu zingine zisambaye maeneo mengine ya Afrika ya Mashariki hii ili kutangaza mtandao wa Uislamu Afrika ya Mashariki nzima merekebu nne akaziacha Mombasa ikasababisha kufanya Mombasa nzima Lamu Gedi na maeneo mengine yote kuweza kuenea Uislamu wakati huo hakuna kitu kinachoitwa Ukristo katika Afrika hii ya Mashariki na Tanzania yetu hii ambayo leo tunaongea hapa kwa na Ukristo baada ya yeye kuingia akaamrisha merekebu zingine ziende the Johan Islands Komoro ambako leo Komoro mayote sijui anzwadi zote ni visiwa vya Kiislamu ilikuwa ni kazi ya kiongozi huyu wa Kiislamu ambaye alikuja kipindi hicho na kisha yeye mwenyewe akajichagulia makazi ya kubakia yeye akabakia Tanzania hii na ndio ikawa asasi ya msingi ya kuanzisha dola ya Kiislamu ambayo makao yake makubwa yalikuwa Kilwa mpaka mwaka elfu moja Tanzania hii tayari ina dola ya Kiislamu ambayo wanaishi kwa mujibu wa Qur'an na Sunna nazungumzia mwaka elfu moja unapozungumza mwaka elfu moja hii Tanzania hapakuwa na kiumbe anaitwa Mkristo katika Tanzania walikuwa ni Waislamu ndio wapo katika ardhi hii ya Tanzania. Hapakuwa na mfumo Kristo ambao leo tunapambana nao kipindi hicho walikuwa ni Waislamu watu. Katika mazingira haya ya Uislamu kuweza kutandaa ukawa na nguvu kubwa Afrika Mashariki yote lakini makao makuu ya dola ya Kiislamu yakiwa Tanzania Tanzania hii ndio makao makuu ndio chimbuko la nguvu za Uislamu wa Afrika Mashariki na Kati zinaanzia hapa ndani ya ardhi hii ya Tanzania katika Tanzania ambayo leo imejikuta katika dimbwi imezama katika mfumo Kristo Ukristo umewakalia Waislamu unawakandamiza Waislamu lakini historically unaanzia huko kwamba hapa hapa hapo hapakuwa na watu wanaoitwa Wakristo mpaka mwaka elfu moja bado ni Waislamu lakini Waislamu hao walifanya ya kufanya ambayo dunia leo haiwezi kusahau katika historia yake waibuke wazungu kutoka nchi yetu duniani hawawezi kubadilisha ukweli wa kihistoria wa kazi iliyofanywa na waislamu waliokuwepo zama hizo ni kazi kubwa kabisa waliendelea kabisa mpaka miaka ya elfu moja, mia moja na hamsini dola hii ya Kiislamu ya Kilwa tayari ilikuwa ina nguvu imekwishazalisha sarafu ya pesa yake yenyewe inayotengene inayotumika hapa Afrika Mashariki Tanzania hapa sarafu ambayo leo ukitaka kuitafuta katika majumba ya makumbusho kama hawakufanyia roho mbaya unaweza ukaipata ukaziona sarafu mbalimbali zilizotumika katika dola hii ya Kiislamu kwamba upande unakuta jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na upande unakuta jina la mtawala wa wakati huo husika katika ardhi hii ya Tanzania haya yalikuwa ni mazingira ya dola hii ya Kiislamu katika ardhi hii ya Tanzania mazingira hapakuwa na Ukristo hapakuwa na mfumo Ukristo enzi hizo imekwenda hivyo waislamu wakaendelea waka sana wakafanya maendeleo makubwa mpaka leo unasikia misikiti mbalimbali iliyojengwa kiasi ya kwamba wazungu wakija wakitoka Ulaya hawana namna lazima waende Bagamoyo waende Kilwa wakaangalie teknolojia 
iliyotumika enzi hizo na waislamu katika maendeleo hayo leo tuna the great mosque of kilwa ambao ulimwengu ukija wa wazungu wana ushangaa msikiti huu miaka zaidi ya elfu umejengwa uko hapa na leo bado una exist teknolojia yetu ya leo hii tunaojua tumeendelea tukilijenga jengo likisha miaka hamsini tunahitaji kurikarabati msikiti msikiti ipo kule ilikokuwa dola ya kilwa mpaka leo imekuwa ni sehemu ya kumbukumbu serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inajipatia mapato katika mali ambazo ni mali za waislamu wa Tanzania inaingiza mapato mengi sana serikali wazungu hawawezi kuja Tanzania kutalii baada ya kilwa bagamoyo si sehemu zingine ndio wanafikiria kwenda mbuga za wanyama serikali inaingiza mapato ambayo ni mali halisi ya waislamu ambayo ilitakiwa waislamu ndio wajiingizie kwamba wanakuja watu kuangalia teknolojia na sayansi ya waislamu katika kipindi hicho waislamu tulitakiwa sisi ndio tuingize na sio serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo inakusanya mabilioni ya pesa kila mwaka ambazo asili yake ni mali za waislamu. Hii ni kazi ambayo ilifanywa na waislamu wakasonga mbele wakaendelea mpaka mwaka 1300 1400 bado ni waislamu ni nguvu ya uislamu watu wanaishi chini ya kalima ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah waliobaki huko kungine kungine wanafuata dini zao za asili sikiza kwa budu mizimu na shetani lakini dini asili iliyokuepo toka kipindi hicho mpaka hii leo ilikuwa ni dini ya uislamu katika ardhi ya Tanzania haya ni mazingira ambayo kimsingi yalikuwepo kuanzia kipindi hicho mpaka kufikia hapo mpaka ilipofikia mwaka elfu moja, mia nne, tisini na nane unaingia mfumo Kristo wa kwanza kwa mara hiyo chini ya padi Vasco da Gama na askofu Paulo da Gama kipindi hicho wanaingia wewe bakia kuwasoma tu walikuja watembezi wanatafuta viungo wakikuchezea katika historia na wewe unakubali kwamba kweli kina Vasco da Gama walipita hapa wanakwenda India kwenda kutafuta viungo lakini sasa baadaye uje ushangae ikawaje mwaka elfu moja, mia, elfu moja, mia tano na tano Vasco da Gama anarudi na jeshi kutoka ure eno kuja kuiangusha dola ya Kiislamu katika ardhi hii ya Tanzania katika kilo hapo Halafu ubaki unasoma unasema walipita hapa wanakwenda wanatafuta njia ya kwenda India kwenda kutafuta viungo. Hili ndilo ambao linawekewa kichwani wakati mwaka 1505 Vasco da Gama na tu na Merikebu zimejaza askari wa Kikristo wa madhehebu ya Roman Catholic wanaingia katika ardhi ya Tanzania. Lengo na makusudio kudondosha Uislamu, kuua Uislamu katika ardhi ya Tanzania. Hapa ndipo ambapo tutaanza kujifunza waislamu wa enzi hizo baada ya matukio haya kwanza kama ilivyo walipokuja kwa tabia ya Kiislamu walipokuja hawa kama watembezi wazee wetu wa enzi hizo hawakuwa na roho mbaya hawakuwa na udini wa kuwakataa wakawakaribisha Vasco da Gama wakamtembeza wakawatembeza mpaka msasani wakaenda akaangalia mji wa Musa, Musa bin Hassan wenye asili ya msasani leo na maeneo mbalimbali mbali wanamuonesha wa, wakiamini ya kwamba hawa ni watembezi kwa hiyo tu watembeze waone maendeleo na ustaarabu wa Kiislamu penginepo wakashawishi kwa jinsi ambavyo waislamu wanavyo wakarimu wale wapokea wale wapokea baada ya kuwapokea wakafanya hiyo hali ya kuwatembeza huku na kule baada ya hapo watembezi hawa wakaja kugeuka kuwa ni jeshi la kuangamiza Uislamu walipovamia kijeshi hapa hawakuwa waislamu ambao walisema basi bwana tumekubali maana mmekuja kijeshi na misalaba yenu na nini basi a -a. hawakuwa waislamu wa aina hiyo kwa hiyo ile hali yao waliokuwa nayo ndio ambayo sisi tunapaswa tuiangalie halafu tujifunze. Tunapolalamika leo mfumo Kristo, tunatakiwa tusimame katika sura gani kupambana mfumo Kristo katika ardhi ya Tanzania. Tuwaangalie wale ambao ulipowakumba mfumo Kristo mwaka 1100,1458,1555 walifanya nini waislamu wa dola hii ya Kiislamu? Wenzetu walipoona kwamba ah, hawa tulio wakaribisha tukadhani ya kwamba ni wenzetu 
tukatumia aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in istajaraka ahadun min al-mushrikin fa ajirhu hatta yasma kalam Allah atakapo kufikia mshiri mmoja miongoni mwa washiriki na mkaribishe lakini umfanye ayasikilize maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakidhania wamewakaribisha kwa nia njema kwamba ni wenzao wana Adam wenzao wana dini yao Uislamu haumkandamizi mtu wakaja wakageuka sasa wakawa ni wakandamizaji wakawa ni wauaji wakawa ni wanyonyaji wakawa ni majambazi wa kuiba mali za Waislamu zinazopatikana katika ardhi ya Tanzania Waislamu kipindi hicho wakaona hakuna njia mbadala ya kuweza kuondoa mfumo Kristo uliozuka ghafla kipindi hiki wakaamua kuingia vitani jihadi wakatangaza wakaanza kupigana kwa hiyo unapozungumza Tanzania jihadi haikuanza haianza hivi sasa hatuleo zungumza hapa bado wenzetu walitangaza na wakaingia vitani wakaanza kupigana lengo na makusudio kumuondoa Mkristo Mkatoliki Mroma Mroma kutoka Ulaya kule wakapigana na vita ambavyo vilichukua muda mrefu miaka sio walipigana labda wiki moja ma- ma- maandamano hapa na pale a walipigana miaka takriban mbili hawa ndio waislamu wa Tanzania wa enzi hizo walipigana jihadi miaka mbili kumuondoa mkatoliki mbreno aliyekuja kukandamiza haki za waislamu katika ardhi ya Tanzania walipambana wenzetu hawakulegea Walipoona atumekadamizwa hawa mabana wamekuja sivyo hawakulegea wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa hawakulegea waliamua kupambana msi wala tahinu msinyongeke wala msihuzunike wa antumul a'launa nanyi ni wajuni watawala haiwezekani wakagoma kudhulumiwa waligoma waislam kipindi hicho mwaka 1505 kwenda mbele wa Tanzania hapa waligoma kudhulumiwa wakaamua kupigana na wakristo wa Reno kipindi hicho wakapigana na kuondoa kwamba wanakandamizwa wananyanyaswa historia hii huwezi ukaibadilisha ila unaweza ukaichezea halafu ukaifuta mashuleni watu wasielewe lakini waislamu walipambana kujikomboa kunusudu uislamu ili kuufanya uislamu vizazi vijavyo viweze kuukuta walipambana kwa hiyo mwaka 1550 1570 waislamu wako vitani mwaka 1600 waislamu wako vitani wanapambana kuondoa mfumo Kristo uliokuwa umeingizwa kipindi hicho na Wareno 1652 waislamu wenzao wakaamua kuja kutoka Oman wanakuja chini ya Suleiman Sule, su, chini ya su, Imam Suleiman wanakuja kuwasaidia wenzao kwamba jamani yeye taarifa zilizopo waislamu wenzetu Afrika ya Mashariki wametenzwa nguvu na Wakristo wanapigwa wanauawa wananyanyaswa kila baya wanatendewa uongozi wa Kiislamu ukaondoka kuja kuungana nguvu hapa kuwasaidia waislamu lakini vile vile usisahau Ottoman Empire kutoka Ulaya na yenyewe ikapata taarifa waislamu Tanzania wanadhalilishwa wanauawa wanakandamizwa chini ya sultani moradi wa tatu wa Ottoman Empire Uturuki akatuma jeshi la Mujahidin na wenyewe nakuja kushirikiana na Mujahidin wa Tanzania kupambana kuondoa mfumo Kristo ambao ulikuja walipokea vizuri na sasa umejeuka kuwa jambazi dhidi ya Waislamu wakaamua kuja kusaidiana hapa Amiri Ali Bai aliyekuwa kamanda wa jeshi la Waislamu kutoka Ulaya waliingia Tanzania hapa 1586 akiwa katika ardhi ya Tanzania kuja kuwasaidia Waislamu kupambana na mfumo Kristo wa enzi hizo kazi hii waislamu walifanya kipindi hicho walipigana kiasi ya kwamba kufikia mwaka 1698 wakafanikiwa kuongoa Ukristo na mfumo wake Kristo katika ardhi ya Tanzania yote wakangoa wakabakia waislamu wakaurudisha waislamu hao ndio waislamu ambao tunawaangalia walipokumbwa na mfumo Kristo kama huu tuliokumbwa nao sisi wao kipindi kile walichukua hatua gani kupambana na mfumo Kristo. Wao wakafanikiwa kuondoa ile 
1698 wakangoa kila kitu wakarudisha nguvu ya Uislamu baada hapo nguvu ya Uislamu ikatandaa ikabaki upya wakabaki waislamu wakiwa salama mazingira ni mazuri wakiendelea na, 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 na dini yao wakifanya ibada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka ulipoingia mfumo Kristo kwa mara ya pili katika ardhi ya Tanzania ambao ndio huu sasa tunaendelea nao mfumo huu Kristo kwa mara ya pili unaanza kuanzia mwaka elfu moja, mia nane, na arubaini na nne kwenda mbele wa Kristo wa mwanzo wakiingia katika ardhi hii ya Tanzania kwa mara nyingine hawa hawakuwa wengine ni wale mimi na wewe tumewasoma darasani tukawasoma tukaambiwa kwamba walikuja the traders wafanya biashara wameingia katika ardhi ya Tanzania katika mazingira namna hiyo na wengine wakaitwa wakaambiwa kwamba scientist wavumbuzi wakaingia katika ardhi ya Tanzania na wengine wakaingia wakaitwa missionaries wote wakaingia katika ardhi ya Tanzania wewe na mimi tumewasoma katika sura hiyo kwamba wa missionaries siji wafanya biashara tumesema siji wengine tukawasema kwamba ni wavumbuzi hawa wote watatu walikuwa ni wa Kristo katika mfumo Kristo wanaingia katika ardhi hii ya Tanzania na mwisho wa yote ikafikia wa Kristo wa Jerumani wakaweza kutamalaki nchi hii wakaifanya sasa nchi ya Waislamu iko chini ya mfumo Kristo wa Wajerumani kwa tabia ya Wajerumani kipindi hicho wazee wetu waliokuta waliowakuta Waislamu maana Uislamu kama nilivyozungumza hawa ni Wajerumani wameingia na mambo yao makubwa ya kudhalilisha Uislamu zaidi <coughs> kukandamiza Uislamu katika ardhi yetu hii kilichotokea wazee wetu wakaangalia mm. hawa walipokuja mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania wameukuta uongozi wa Kiislamu tena wanaomba maeneo bana tunaomba tujenge sehemu fulani nyumba zetu wanaruhusiwa tunaomba tujenge makanisa yetu sehemu fulani wanaruhusiwa mpaka leo Dar es Salaam tuna eneo linaloitwa mission quarter Mission Kota ni eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya Wakristo waliokuwa wamekuja kutoka Ulaya na kazi waliokuwa wanaifanya ya kuanza kuritabisha watu kwa kwa njia mbalimbali. Lakini walikaribishwa wazee wetu hawakuwa na roho mbaya, walielewa kabisa hawa ni wanadamu wenzetu tuwakaribishe, ni waliokaribisha wakakaa nao katika mazingira kama hayo ambayo kwa sasa ninayoongea. Wajerumani Wakristo wakafika mahala wakajiona sasa wana nguvu wanaleta wanaleta majeshi kutoka Ujerumani kutoka Ulaya lengo na makusudio ni kuja kuukandamiza Uislamu maana wamekuja hapa ni nchi ya Waislamu totally kila kitu wanaokuta ni Waislamu kila kitu utamaduni Waislamu maisha yao ni ya Kiislamu lugha zao ni za Kiislamu tabia yao ni ya Kiislamu maadili yao ni ya Kiislamu kula kwao kwa Kiislamu wakona haiwezekani hawa lazima sisi tupambane nao Wajerumani walipokuja kipindi hicho wakawakuta wazee wetu wakaanza hatua moja baada nyingine mwisho wakafika mahala wanatakabari wanafika mahala wanachukua mbwa wao wanaingia msikitini na viatu vyao tena ndani ya mwezi wa Ramadhani hawana wasiwasi mheshimiwa anapita mjerumani ndani ya msikiti hana wasiwasi mazingira kama haya ya kudhalilisha Uislamu kipindi hicho wazee wetu hao waenzi hizo vijana hao waenzi hizo hawakuweza kuvumilia hawa kuwa watu wa kusema inshallah bwana wewe acha tu Mwenyezi Mungu atalipa bwana hawakuwa watu wa kuvumilia udhalimu ukandamizaji udhalilishaji wa dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawakuwa vile hawakuwa tayari baada ya kitendo cho baada ya kuvumilia mengi lakini ilipofika mjerumani anaingia ndani ya msikiti na mbwa na viatu mwezi wa ramadhani ah akajitokeza mujahidina kwamba mimi bwana nitaongoza jeshi la wapiganaji Bushiri bin Salim bin Hadhi kutoka Pangani akaongoza jeshi kwamba atapambana na Wakristo wa Jerumani akaweka vita chini akakusanya makamanda 300 mujahidina 300 waislamu wakaingia wakawa tayari kupigana kunusuru uislamu na waislamu ili dini hii kizazi kijacho kija kiikute mjerumani alifanya vile baada ya kufanya hivyo waislamu wanaingia vitani miaka miwili wakampiga mjerumani wakampiga mjerumani mjerumani alipigwa sana mpaka leo historia haito bali kwamba mjerumani alipigwa na waislamu yani hivyo kwanza uweke kichwani kwamba waislamu walimpiga mjerumani nchi hii baada ya hapo 
ukapita muda kadhaa ikabidi aanze kujiandaa upya mara ya kwanza amepigwa mara ya kwanza amepigwa hao ndio waislamu tunao waongeleo katika historia wewe unapozungumza leo basi kwanza uwarejee uangalie wenzako wao walifanyaje wao walishia kulalamika au walichukua hatua gani ili wewe zikusaidie huu mfumo Kristo wa leo uwe na majibu yaliyo sahihi kwamba tutaondoka kwa njia gani Takbir Wakampiga mjerumani na mjerumani hata sahau kwamba alipigwa na waislamu Alipigwa na waislamu alimpiga sawa sawa Awakiongozwa na kamanda huyu Bushiri bin Halim Salim lakini na mapigano mengine ya jihadi ambayo yalizuka Afrika ya Mashariki Tanzania hii naongelea Tanzania kwamba tumeshuhudia ma, mapigano ya Ali Kinjeki Ali Kinjeki Tulengwale mwanazuoni wa Kiislamu kwamba naye aliamua kuongoza jeshi la Mujahidina anapigana dhidi ya Wajerumani walipigana huwezi kumsahau ndugu yetu Mkwawa hapo kwamba namna gani aliongoza jeshi la Waislamu kupigana ni historia hii kwamba wao hawakulegea walielewa aya ya Mwenyezi Mungu wala tahinu wala tahazan wa antumul alauna walielewa wakaelewa wajahidu fi lai haqa jihadi walielewa hawa kwamba pigeneni katika dini ya Mwenyezi Mungu katika ukweli wa kuipigania dini hii wao walielewa ndio maana wakaweza kufanya Uislamu ukabaki salama kama wangelegea basi Tanzania ingelikuwa ni miongoni mwa nchi zenye Waislamu wachache halafu wa Kristo ndio wengi lakini kwa sababu walitokea watu wakaelewa wakaielewa Qur'an na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wameufanya Uislamu mpaka leo uweze kuwepo na Waislamu katika ardhi ya Tanzania wabakie kuwa ni wengi mpaka hii leo Usifuate lugha za kisiasa. Usifuate lugha za kisiasa, lugha za maskofu. Usifuate lugha za maskofu na mfumo katoliki kwamba Wakristo ndio wengi nchi hii. Hicho kitu hakipo na hakitotokea. Utaona mwakani ambapo tutakapolazimisha kwamba sensa ya mwakani hakuna kuhesabika mpaka kwanza wapitishe kipengele cha dini. Ikishindikana tutakaa msikitini sensa ishindikane kufanyika mpaka kwanza tuone wa Tanzania wanahesabiwa kwa mujibu wa idadi yao na dini zao tuache kudanganywa na mfumo Kristo. Haya ni mazingira ambayo sisi tunapaswa kuyaona kwamba wazee wetu walipambana kuunusuru Uislamu nchi hii na hatimaye mpaka Mjerumani anaondoka anaingia mtawala mtawala mwingine Mkristo vile vile Mwingereza huyu naye ni Mkristo mwingine Waislamu wakamwangalia Mwingereza ah huyu Mwingereza mbona mazingira ni haya hata huyu ni hatari kwetu kwa Uislamu wetu hata huyu ni hatari Waislamu na mwenyewe wakaamua kwamba na yeye watamuondoa ni waislamu ni waislamu ukisoma historia ni waislamu ndio waliosema sasa na Mwingereza Mkristo mwingine huyu muanglika na mchanganyiko na waroma na watu gani na yeye tunamuondoa wakaamua na yeye wanamuondoa na kweli kazi hiyo ikaanza mapema kabisa mpaka miaka ya mwanzoni huko wakaanza kuandaa vya mavyao vya awali AA African Association ta, Tanganyika African Association ni waislamu hawa kina Abdul kina kina, 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 kina Clayes Stikes na wenzao wengi ambao sina muda wa kuwataja Chifa akisimama ilunga atapitia katika mfumo wa Kristo huko atatutonoa tunua wengi tu lakini hawa walisimama kipindi kile wakipambana kwamba haiwezekani lazima na Mwingereza tumuondoe kama ambavyo Mjerumani amekishaondoka na huyu Mwingereza hapa kwetu sisi kama Waislamu katika nchi yetu wenyewe wenye historia na nchi hii lazima na huyu tumuondoe wakaanza mapambano wakaanza mapambano mpaka kufikia miaka 1945 kwenda mbele mpaka 1952 wanaanza kujiunga na wengine angalau hao kina Julius Kambarage Nyerere mwaka 1952 wanaingia katika tanu tayari kwamba hii nguvu iliyotengeneza mazingira haya ya kuungoa mfumo Kristo wa Mwingereza walikuwa ni Waislamu sasa na waongea hawa sio kwa sababu ya kuonesha namna gani na waongea ili mimi na wewe tupate fundisho ya kwamba wenzetu walipoona mfumo Kristo tatizo wao walioganize na wakaamua kutumia mikono yao kwamba tutauondoa na waliuondoa kweli waliweza kuondoa kwa kuwa waliona kwamba ni madhara kwao kwa Uislamu kwao wakoweza kuondoa. Kwa hiyo mpaka kufika mwaka elfu moja, mia tisa na sitina moja, watanganyika wakaamini kwamba sasa tu Waislamu hao. 
wakaamini kwamba tumekwisha muondoa mkoloni Mwingereza lakini bahati mbaya moja ambayo ilifanyika kwa sababu ya waislamu hawa wazee wetu hawa hawakuwa na tabia ya chuki wakawakaribisha kama walivyokaribisha hao wote ambao nimewazungumza hata Julius Kambarage Nyerere walimkaribisha wakao na huyu mwenzetu Mtanzania mwenzetu sasa tufanye mauko pamoja ili tuweze kufanikiwa katika hayo wakamkaribisha lakini madhara yake baada ya kumkaribisha ndio hayo ambayo mimi nagusagusa na mwalimu wangu mwalimu Mungu atakapokuja hapa atapita hapa na mfumo Kristo kuweza kuchambua namna gani Tanzania hii ya Waislam narejea tena Tanzania hii ya Waislam jinsi ambavyo ilivyokuja kumalizwa kumenywa na kumegwa na mfumo Kristo chini ya utawala wa Julius Kamba na Genyerede katika Tanzania Wazee wetu ambao walikuwa katika juhudi hizi kina Sheikh Suleiman Takadiri, kina Hassan bin Amiri na mashekhe wengine maarufu na watanzania maarufu wa Islam waliofanya kazi hii mpaka mwaka 1958 tabora katika kura tatu mzee wetu Sheikh wetu maarufu Mungu amrehem sana 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 Sheikh Suleiman Takadiri aliwatanabahisha waislamu aliwatanabahisha waislamu wazi wazi kwa kumuoneshea Julius Kamarage Bakora na mwambia wewe bwana utakuja kutuacha sisi waislamu na kuja kuwapendelea ndugu zako wa Kristo Hali hii mama mmoja nilikuwa natoka Morogoro nilikuwa natoka Morogoro niko ndani ya Abudi ni bikizee hivi sasa alikuwa anasimulia niko ndani ya basi la Abudi anasema he wakati huo tuliungana sana hasa shekhe mmoja akakosea akaanza kuweka mambo mengine tukaanza kumuimba akaanza kuimba kwa mdundiko Sulemani mtakadini Sulemani mtakadini niko ndani ya Abudi nikasikia masikini bibi haelewi mpaka leo kilichotokea kwamba Sulemani takadini kwa alikuwa anafanya kitu gani bibi mpaka leo haelewi mazingira yale yupo dar es salaam alikuwa anahojiwa siku hiyo na redio moja hivi anajieleza lakini alichokuwa kizungumza Sheikh Suleiman Takadiri na wazee wa Kiislamu wakamwona huyu ni adui si tupo kwenye harakati za uhuru yeye analeta mambo ya udini akatengwa mzee wetu akatengwa na kweli kabisa mwimbo wa Suleimani Mtakadini umebakia historia mpaka leo kwamba Suleimani Mtakadini Suleimani Mtakadini alichokitanabahisha kwamba Julius Kambarage Nyerere atakuja kuwaacha Waislamu walio mbeba kwa kona zote atakuja kuukandamiza Uislamu na Waislamu katika ardhi ya Tanzania haya ndio aliyokuja kuyafanya Julius Kambarage Nyerere katika ardhi ya Tanzania kuudhalilisha kuamaliza Waislamu na kubaki katika hali hii tuliyonayo leo hii Waislamu wakaamini ya kwamba ah kama uhuru tumeupata tumeupigania wenyewe tatizo ni nini mambo mazuri sasa mwaka 1962 wanakuta na Dar es Salaam kutafakari mustakbali wa Waislamu katika nchi hii utakuwaje wanakutana pale miongoni mwa mambo mengi walioangalia ni swala zima la elimu kwa Tanzania kwa sababu ukizingatia Mjerumani alimkandamiza Muislamu katika elimu na Mjerumani na Mwingereza pale pilipita kama miaka 20 na kitu tu hivi. Mwingereza akaingia naye akawakandamiza Waislamu katika elimu. Sasa Waislamu wanatafakari tufanyeje ili kuweza kujikomboa katika swala la elimu. Hii ilikuwa ni sura ya mwanzo. Kanisa linaanza kuwatazama katika sura tofauti kwamba mm, wale Waislamu ijapokuwa Wakristo hao katika harakati za uhuru zote katika nchi hii hawakuepo isipokuwa wakudonoa donoa moja mbili tatu hawakuepo ni waislamu lakini kanisa likaanza kuwatazama waislamu katika sura tofauti ya kwamba mm, hali hii itakuwaje hali ikoje kwa nini hali hii haiwezekani kwa hiyo kutoka hapo mwaka elfu moja Mia tisa stina nne ilipotokea maasi ya jeshi ikapatikana ikawa ni sababu ya wazee wetu mashehe wetu kuwa ni wahanga wa kukamatwa na serikali ya kipindi hicho chini ya Julius Kambarage Nyerere wakaenda vizuizini wakafungwa mfumo Kristo uko kazini kuwashughulikia waislamu itakuwaje waislamu ambao walionekana wana nguvu alafu tena itakuwaje ihari wakamatwa wakawekwa ndani wengi sana 
wakaachwa ndani kwa muda mrefu wenye mwaka mmoja miaka miwili miaka mitatu ni mazingira ya namna hiyo kanisa liliamua kuweza kuwatazama waislamu katika sura hiyo ijapo kuwa uhuru halikushughulika nao lakini sasa umefika wakati wanahisi kwamba uhuru wa Tanganyika sasa ni mali yao wao ndio wanapaswa kuushika na wamekwisha muweka mtu wao pale wamekwisha muandaa ambaye atafanya kazi ya kukandamiza uislamu na waislamu katika ardhi ya Tanzania Haya ni mazingira ambayo yalikuwepo kipindi hicho dhidi ya Uislamu na Waislamu na hatimaye kadi muda unavyokwenda mbele mfumo Kristo chini ya maskofu ukisimamiwa na Julius Kambarage Nyerere ukaamua kuangalia sasa nguvu za Waislamu ziko wapi pale kuna East African East African Muslim Welfare Society iko wapi ile pale ikachukuliwa ikavunjwa ikaondolewa nguvu za waislamu zinaondolewa kuna baraza la wazee watano bado wako ndani ya baraza ndani ya serikali wapo walikavunjwa nguvu za waislamu zinaondolewa ikaangaliwa amni to all muslim of tanganyika iko wapi ile pale ikavunjwa ikaondolewa nguvu za waislamu zinabombolewa katika ardhi ya Tanzania mambo ya mahakama ya kadhi tu pili mbali yote yakaanza kusambaratishwa hali ya waislamu ikabadilika ikawa ni ngumu sana na hatimaye ukafagiliwa ukristo katika nchi hii mnamo miaka ya sabini mtu anaona haya kuitwa juma akiitwa juma anaona bora angeitwa jimi akiitwa jimi kikristo Kristo Kristo anahisi kwamba ni jambo bora kuliko ni kuonekana Juma ya kwamba ni Muislamu na mtu akiitwa Mwajuma anaona aibu maana Uislamu unaonekana umedhoofishwa mpaka hali yake ni mbaya bora angeitwa Meji badala ya Mwajuma akiitwa Meji anahisi fakhari ya kwamba ah bana nimeitwa Kikristo Kristo ni hali ya Julius Kambarage Nyerere na mfumo Kristo na maskofu na kazi walioifanya kuufagilia Ukristo katika nchi hii na kuangamiza Uislamu kiasi ya kwamba kufikia Waislamu wanaogopa kujitambulisha kwa nimbo yao ya Uislamu angeitwa Jimmy angeitwa Meji ndio anajisikia ya kwamba yeye ni mtu fulani wa fakhari lakini anaogopa kuitwa Juma ni mfumo mo Kristo kumbadilisha mazingira ya Tanzania kwa ujumla wake. Hivyo ndugu zangu waislamu, hii ni hali ya mfumo wa Kristo kipindicho chini ya Julius Kambarage Nyerere na yote ambayo uliyafanya kuudhalilisha Uislamu ni kipindi ambacho niongelee mambo matano ambayo matatu au manne yaliyoshughulikiwa. La kwanza kipindi hicho kika hakikisho ya kwamba limeibuliwa jambo linaloitwa azimio la Arusha nyote mnalitambua moja miongoni mwa ajenda kubwa za azimio la Arusha ilikuwa ni kutaifisha shule zetu za Kiislamu ambazo zilizama mpaka leo hii tunavyoongea tuko hapa hatuna historia ya shule ya Kiislamu iliyorudishwa kwa Waislamu baada ya kutaifishwa wakati ule watayekuwa wakati ule wataifisha taifisha lakini wakati huo huo shule zote ambazo kanisa lilitaifishwa nazo asilimia kubwa zote zimekushurudishwa ndani ya mikono ya kanisa kwa sababu lile azimio lilikuwa limelenga kuadumazisha waislamu na kuuinua ukristo katika Tanzania shule zikaenda mpaka mikoa mikoa mbalimbali mpaka leo tunazozungumza zimekwenda ilikuwa lengo na makusudio ni kuhudumaza uislamu katika ardhi ya Tanzania leo hii Dar es Salaam na mikoa mingine ukipita utaona majumba yameandikwa msajili wa majumba Asilimia tisini ya majumba haya yaliyoandikwa msajili wa majumba leo ni mali za Waislamu wa Tanzania ambazo zinahitaji kupatikana kiongozi mwadilifu siku moja aje aseme hizi msajili wa majumba zote ni dhuluma iliyofanya kuwa dhulumu Waislamu wa Tanzania inahitajika tuwarudishie wenyewe kama bado wako hai na kama wamekufa vizazi vyao vi itwe warudishiwe nyumba zao ambazo ni dhuluma iliyofanywa na Julius Kamba na Ganyarere katika Tanzania. Kambiri. Kuja ngumi. Kuja ngumi. Kuja ngumi. Hizo ni mali za Waislamu. Nyumba ukiona imeandikwa msajili wa majumba, msajili msajili hizi ni mali za Waislamu. Mwenyezi Mungu ajalie siku moja atokee kiongozi mwadilifu nchi hii. Alione hilo aseme hizi zote zinazozimandikwa msajili wa majumba hizi ni mali za Waislamu. 
wazazi hao wenye nyumba wako wapi wamekufa vizazi vyao tuzirudishe na kama bado katika ambayo tunapaswa kuiadai sisi waislamu wa Tanzania ni nyumba zote zilizotaifishwa ambazo zilikuwa ni mali za waislamu zinahitajika kurudishwa zote mikononi mwa waislamu wenyewe anika wakati wa azimio la Arusha tukapoteza tukapoteza shule zetu ambazo leo kongamano kila mahala ambapo linakwenda unalisikia watu katika tamko lao wanataja shule zao za Kiislamu mkoani hapo zilizochukuliwa na serikali sasa tulikuwa tumesahau nyumba zetu hizi ambazo ni mali za Waislamu hata kama wenyewe wamekufa mali zetu hizi tuna haki ya msingi ya kuzidai zote na zile ambazo zimegeuzwa kuwa ni mali zinakaliwa na viongozi serikali mali zetu lazima zirejeshwe siku moja Allah. haya mazingira yalifanyika wakati wa utawala wa Julius Kambara Genyerere katika upande wa elimu ndio ambayo waislamu walibanwa kwa staili maalum unaweza ukawakuta shule ya msingi wamejaa tele lakini wanapoondoka kuondoka kwenda sekondari ni kama kuna tundu wanapita kwenye tundu la sindano anapita mmoja anapenya na walichokifanya kila mkoa na kila wilaya kila shule wakapeleka mkuu wa shule mkristo msaidizi wake mkristo na walimu idadi kubwa wa kristo kwa hiyo atakaye chaguliwa pale pamoja na kwamba darasa lina wanafunzi mia moja lakini yupo mtoto wa mwalimu mkristo huyu ndiye mfumo kristo utamuona na ndiye mtakayesikia mtoto wa mwalimu fulani bwana kachaguliwa watu wa Kiislamu wote wanarejea halafu kauli ya mwalimu ikatoka ikasema watu wasome waishie darasa la saba warudi vijijini waliokuwa wanaishia darasa la saba idadi kubwa kwa kauli yake hiyo walikuwa ni watoto wa Waislamu katika ardhi ya Tanzania ni jambo ambalo linatia machungu leo hii tuna idadi kubwa ya watu wenye umri wangu wameishia darasa la saba mfumo Kristo chini ya Julius umehakikisha ya kwamba wamebakia kuwa ni watu ambao hali zao leo ni duni kwa sababu hawakuweza kusoma sio kwa sababu hawakuwa na akili a a pale kuna mtoto wa mwalimu John ndiye mkuu wa shule. Kuna mwalimu mwingine mwalimu wa darasa Mkristo. Kuna mwalimu mwingine hivi. Shule zote za Tanzania wakuu wake wa shule asilimia kubwa labda sijui zote walimu wakuu wa Kristo, wasaidizi wa Kristo na walimu ukienda shule ni ukiambia shule hii na walimu stini Unaweza ukakuta walimu waislamu watatu au wanne. Huu ulikuwa ni mfumo Kristo upo kazini kuwadumazisha waislamu katika masuala ya elimu chuo ambacho kilikuwa ni chuo kikuu cha cha, 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 cha serikali kimoja kilichopo Dar es Salaam kikageuka na kuwa kana kwamba ni seminari kubwa ya kanisa katoliki katika nchi hii ni seminari moja kubwa kila fakate utakayokwenda utakuta wanafunzi 400 halafu naambia waislamu 20 Unajiuliza na kuwaje fakate na watu mia nne halafu na waislamu ishirini au pengine kwa kukuta wa, waislamu wanane hivi ndivyo ilivyo mpaka nazoongea hivi sasa wa inna ilaihi rajiun haya ni mazingira wiki moja wiki mbili nyuma nilikwenda Mbeya nilikwenda kwenye kongamano la kina mama wa mkoa wa Mbeya huko nilipofika baada ya kongamano kumaliza wakanidaka chuo kimoja serikali chuo cha sayansi na teknolojia Usazi mapeo tunakuomba chonde chonde twende chuoni nikamwambia ah twendeni jamani hilo tu mimi mimi mgeni wenyeji wangu wale pale waambie ni mbini kwa tayari vijana wakaandaa usafiri na kila kitu sema na chakula sisi na chakula tuachie tutajua huko chuoni muda tukabebwa na wenzangu mpaka chuo chuo hicho cha sayansi na teknolojia cha serikali nilipofika chuoni pale Nika jamani hiki chuo wanafunzi hey, mko wangapi kwa ujumla wakanambia tu kwa na sabini eh hey, haya katika na sabini waislamu mko wangapi tuko tatu sasa hii ndio hali hii ndio hali ya mfumo Kristo unavyofanya kazi yake 1170 waislamu wako tatu Sasa vyote vimegeuka kuwa ni seminari vinafanya kazi ya kufundisha watu wale wale ndio waliojaa katika vyuo vyote vya serikali. 
Hii ni katika upande wa elimu. Kilipoanzishwa chuo kikuu chetu cha Morogoro hapo Morogoro Music University of Morogoro wale mabwana wakaibuka itakuwaje? wapewe jengo la serikali itakuwaje wapiwa hivi na hivi kinamtikila mpaka wanasema wanapeleka wanapeleka mahakamani kwa nini jengo lile watumie waislamu wa yani kinawakera chuo kimoja wakati wao wana majengo mengi ambayo wanayatumia wamepewa na serikali na ambayo yamejengwa na kodi za waislamu kwa asilimia kubwa katika nchi hii wanayatumia na wao hili moja tu la Morogoro limekuwa nongo mpaka hii leo. Mpaka muda huu naongea TCU Tanzania Commission ta, ta, TCU Tanzania Tanzania Commission of University nakumbusha mwalimu wangu hapa. Leo hii inagombana Nasema tena na ninyi mjue inagombana inapambana inataka pale chuoni TCU ndio idahili wanafunzi wa kwenda pale. Wakati tunajua mkidahili pale mfumo Kristo nyi TCU mmekaa pale upo. Mtakachokifanya ni kuhakikisha mnapeleka wa Kristo watajaa kule kuwa wengi kuliko waislamu au mtajifanya wako sawa kwa sawa wakati kuna watu ambao wamenyongeshwa wanahitaji kujikomboa kwa nguvu zao wenyewe leo kuna mgogoro mkubwa TCU inataka chuo kile ifanye udahili na si chuo ndicho ambacho kifanye udahili kichukue kwa malengo ya kufanya ukombozi wa waislamu katika Tanzania ambao wamekandamizwa miaka nenda rudi Haya ni mazingira ya Waislamu kubaguliwa katika nyanja ya elimu na kubakizwa kuwa ni hoe hai halafu lugha zikatumika kwamba Waislamu hawataji kusoma kumbe palikopo na mfumo maalum ambao uliwekwa kuweza kuwazuia Waislamu wasiweze kusoma na mfumo umefanya kazi umefanya kazi kubwa sana Mazingira haya katika upande wa elimu yametufikisha hapa tulipofika mpaka kuanza kufungua sekondari zetu wenyewe na hizo sekondari baada ya kuzifungua mwaka 1983-84 hawataki kuzisajili waligoma kuzisajili mmoja wapo ni shule niliyosoma mimi hapa Nujumu Islamic Center Tabora mwalimu wangu academic master alikuwa ni mwalimu Ilunga huyu hapa mkuu wa shule mwalimu Haruna Nkumilwa waligoma kusajili kwa sababu dalili jao watoto wa Kiislamu walihamasika Waislamu wakaja wakajaa shule lakini serikali haikuwa tayari kusajili kwa sababu inajua ni kuwapa nguvu Waislamu Mfumo Kristo Mazingira haya mpaka wanaanza kuja kusajiliwa mara ya kwanza Masjid Kuba in the Islamic Center Dar es Salaam tena baada ya kuingia professor Kigoma Ali Marima ndiye anakwenda mwenyewe kwa gari mpaka pale shule na itazama na mwisho anasema shule isajiliwe inapewa usajili kwa mara ya kwanza mfumo Kristo ulikuwa hautaki na yeye anaingia baraza la elimu baraza wizara ya elimu anaangalia anashangaa mbona waislamu kila hali ikitokea wao hawamo kuna nini waislamu hawana akili nchi hii akaangalia akaibua mfumo mpya wa namba kwamba sasa badala ya majina zitumike namba zitakazo tuone hali takuwaje mwaka uliofuatia waislamu wakafaulu kwa wingi sana kanisa likashtuka kuna nini kuna nini Ah kuna Kigoma hali malima pale. Ah yule hapana haiwezekani. Likaanza chokochoko na mapambano kumuondoa Kigoma hali malima wakati wa utawala wa mzetu Ali Hassan Mwinyi. Mzee Ali Hassan Mwinyi akaona eh mbona hii nguvu kubwa sana kama anavyozungumza mwalimu wangu kwamba maaskofu ndio walioshikilia hii nchi. Wewe wewe uitwe Juma, uitwe Abdalla, uitwe Jakaya Mrushi Kikwete lakini maaskofu ndio wako pale kwanza lazima usikilize. Ikabidi walipolalamika akamuondoa Profesa Kigoma Ali Mwalimu Wizara ya Elimu akamweka pembeni. Halafu akamsogeza mwingine Amrani Mayagila. Alipomsogeza mfumo Kristo kona tena Amrani Mayagila si yale yale sisi sio tatizo letu hilo sio jina kuna jambo lipo. Ah, Mwinyi akaona mambo yale yale akaona naibu ni ngoje akamondoa Amrani Mayagila akamuingiza Charles Kabeho. Alipomuingiza Charles Kabeho Wizara ya Elimu kanisa likapoa Maskofu tu wakanyamaza wizara ya elimu tayari wana mtu wao kwa sababu wana mchakato maalum wanaofanya kuudhimiza Uislamu katika nchi hii. Hii 
hii ni haja ambayo imekuwa ikiendeshwa nchi hii ya namna gani chini ya utawala huo Julius na ulivyoweza kuendelea katika masuala ya kielimu namna ya kuwakandamiza na, na, na kuhudumaza Uislamu katika ardhi ya Tanzania Nije niliangalia swala la kisiasa katika nchi hii Nimekusudia hapa nizungumzie uongozi wa nchi hii kwamba kanisa katoliki maaskofu huko hawana utaratibu wa kusema hapa tunahitaji kuwa waadilifu kwa sababu tunaishi jamii mbili kubwa jamii ya waislamu ambao ni wengi sana Tanzania na sisi wa Kristo lakini hii haimo wanataka wao kila kitu washike wao kwa hiyo nyanja za madaraka serikalini wizara zote unazoziona zote na leo hii kama kuna mtu anabisha yuko serikalini aanze leo sasa hivi aanze kuhesabu walio mzunguka Walio mzunguka alio nao pale wizarani ni akina nani afanye sasa hivi ambao wananisikia maneno haya maana wanaweza wakasema uchochezi kama gazeti lile pale nimeeleweka la tarehe 30 tarehe 30 mwezi wa 3 mwezi wa mwaka 2011 la tarehe daima ukurasa wa 7 linasema hivi uchochezi huu wa kidini serikali haiuoni yani imu hiyo hapo kwamba wana hivi serikali haioni uchochezi huu wa kidini yani haya tunayoyaongea tunakandamizwa tunabaguliwa tunayewekea na ushahidi kuna mtu anaandika na yuuliza serikali ili serikali haioni uchochezi huu wa kidini badala hata angeandika hebu serikali tusaidie ni kujibu haya wanayoyasema waislamu kweli ninje kwa jambo la maana msingi Kwa hiyo madarakani tumebaguliwa nyanja zote unazozielewa katika Tanzania. Tumebaguliwa hali za kisiasa nchini ni mbaya kwa Waislamu hali zao ni mbaya sana. Kwa hiyo hii inahitaji juhudi za makusudi tujifunze kutoka huko nyuma ya kwamba tutafanyaje ili kuweza kujikomboa na mfumo Kristo huu ambao umekaa juu mpaka chini kwamba tunafanyaje kuweza kujikomboa lakini tu tunawatazama wale ambao tunawazungumza katika historia wao walifanyaje kujikomboa walipokutana na mfumo Kristo kama tulionao sisi mazingira haya yametufikisha hapa mpaka tuli, mpaka hapa tulipo hivi sasa katika upande wa jamii Maadili miaka ya 40 miaka ya miaka ya 1920 kwa sababu angalau sura ya Uislamu ilikuwaepo ina nguvu watu wa Dar es Salaam wakati wa joto kipindi cha joto watu wanatandika mikaka yao na magodoro yao wanalala nje hakuna wasiwasi hakuna wakuadhuru Yaani hayupo wa kuadhuru kwa nini kwa sababu Uislamu sura yake bado unaonekana onekana watu bado wana maadili wana tabia za kiungwana huwezi ukasikia yule kampiga yule huwezi ukasikia pale kabako wa mtu huwezi ukasikia pale wamevamiwa haikuwepo tabia hiyo walikuwa watu wana maisha yaliyotulia ya mitengamaa watu wa analala nje hana wasiwasi amevua na shati ili hali ya joto ni ngumu leo kwa sababu ya mfumo Kristo kuharibu maadili katika jamii kuharibu maadili katika jamii kuporomoka kwa maadili katika jamii vilabu vya pombe kutawala kila kona katika jamii ni mfumo Kristo ujambazi maadili kuporomoka ni sababu ya mfumo Kristo kwa sababu wao magesti haya yanayofanya zina hayana matatizo kwao mabaha haya yaliyoenea hayana matatizo kwao kiasi ya kwamba leo hii Dar es Salaam ukijenga nyumba na moshi huko vile vile ukijenga nyumba unaweka na geti la chuma unaona geti la chuma halitoshi unazungushia na ukuta mkubwa mpaka huko na huo ukuta unaongeza geti la pili la chuma kwa nini kwa sababu hali ya maisha mfumo Kristo umeharibu Tanzania Leo amani haipo, usalama haupo, ni mfumo wa maisha wa Kikristo ndio ambao umetufikisha hapo. Miaka hiyo haikuepo hali hiyo ambayo leo ninaizungumza hapa. Haya ni katika masuala ya kijamii, hali ambazo ziliweza kuharibika. Sasa nirejee niongee katika kipindi hicho Julius Kambarage Nyerere. Ni kipindi ambacho Tanzania, Tanzania iliwahi kupata maisha magumu hayajawahi kutokea kwa mtawala yeyote toka tumepata uhuru mpaka sasa hivi yani maisha yalivyowahi kuwa magumu kwa Julius Kambarage Nyerere ikafika mahala 
Watu wanakwenda kuweka mawe yanajipanga moja mbili tatu. Anaweka jiwe li, liwakilishe mtu kesho kwenye foleni ya sukari au foleni ya unga. Wa inna ilaihi rajiun. Anaweka mawe yajipange. Kesho akija aliwahi jiwe lake kina mama na watoto migongoni wanakwenda kupambana kwenye foleni ya sukari kwenye foleni ya unga. Haya yalikuwa ni maisha yaliyo katika utawala Julius Kambarage Nyerere. Ni kipindi ambacho wa Tanzania viatu viligeuka wakawa wanavaa katambuga ndio viatu vikuu vya wa Tanzania kiasi ya kwamba nchi ya Kenya ikawa na michezo inasema nchi gani wanayovaa mataili ya gari mtu anainua kidole anajibu swali An Tanzania anapewa zawadi ilikuwa ni kipindi hicho ni kipindi ambacho ukionekana na sabuni za ilula mkononi umeshikilia utaambiwa wewe ni muuza magendo utakamata utakwenda jela ni kipindi hicho pamoja na ugumu wa maisha yaliyokuepo katika utawala wa Julius Kambarage Nyerere bado hukuwahi kuwasikia maaskofu wa kanisa katoliki na washirika wake wakasema Julius Kambarage Nyerere kaifanya nchi na maisha magumu hatofai anapaswa kuondolewa mdarakani hawakuwahi kuthubutu kusema hivyo ila baada ya kufa wakaanza kugombania lini tutampa awe ni Santa Julius Kambara Genyerere awe ni mtakatifu Julius Kambara Genyerere hii ndio ilikuwa kazi sasa mtu mwenye akili timamu anajiuliza hivi kulikuwa ni mpaka kanisa linagombania kumuita mtakatifu Julius Kambara Genyerere mbona alikuwa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania utakatifu anaupataje Ni kwamba yule alikuwa ndiye mwakilishi wa kanisa katoliki katika nyanja zote. Kuliinua kanisa to give the, the church a better chance ilikuwa ni nafasi yake hiyo. Kulifanya kanisa kuwa nafasi nzuri katika Tanzania. Alifanya hiyo kazi. Kwa hiyo wanayo haki maskofu wanayo haki kwa wao kwa mujibu wao kumuita Santa Julius Kambarage Nyerere maana kazi kanisani aliwafanyia. Aliwafanyia sasa sisi tusishangae tukiona mazingira ya aina hiyo kwamba huyu bwana anatakiwa apewe takatifu na siku moja atapewa nafasi yake hiyo kwa sababu kazi ya kanisa aliifanya katika nchi hii haya mazingira ya hali kuwa ngumu na maskofu hawakosema hata kidogo alipoingia mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi joto ya jiwa akaiona maskofu wote wakatokeza meno meno kwamba sasa kaingia huyo akaanza kushambuliwa huku na kule mwisho anatukanwa chuo ki, chuo kikuu hapo Dar es Salaam mpaka anachorwa picha za uchi pale mlimani na Mr. Punch mwalimu anaenda na Mr. Punch anachorwa picha pale mlimani yani mfumo Kristo unamchafua kwa nini kwa sababu huyu bwana yuko ikulu Muislamu asije kufanya mambo yakaonekana wakaonekana kumbe Waislamu bwana wanao uwezo wa hali ya juu kaanza kuvurugwa kavurugwa sana kamaliza miaka yake kumi kwa kazi nzito tunampongeza Mungu amlipe kwa hilo amen amen ni hali ya kanisa katoliki maskofu wakiwa kazini na mfumo wao huo kuna kwamba lazima wahakikishe ya kwamba kanisa litakuwa juu katika nyanja zote Tanzania na waislamu wadunishwe katika hali zote za kudunishwa sasa <laughs> sasa ikaja kipindi kwamba akaingia Benjamin William mkapa madarakani alipoingia William Benjamin mkapa madarakani kelele zote ulizosikia za maaskofu kimia sijui mwalimu aliyemwita mzee Mwinyi kwamba anapata ushauri kutoka kwa mke wake kimia pakawa kimia kwa maana zote Benjamin William Mkapa anaendeleza hali ikawa ngumu leo leo ukisikia serikali hii ya awamu ya nne wanazungumzwa mafisadi na leo nasikia mafisadi mafisadi wote wametoka katika serikali ya Benjamin William Mkapa kurudi nyuma Mafisadi wote unaowasikia leo mafisadi halafu wakizungumzwa hawarandishi hawa, hawa kule nyuma a wanaegemezwa hapa kwa huyu mheshimiwa jaji kote kwa mafisadi mafisadi serikali na mafisadi na mafisadi lakini unajiuliza ufisadi huu umetoka wapi Hatukumbuki ya kwamba ni kipindi cha Benjamin William Mkapa ndicho ambacho kimefanya kazi ya kuuza mashirika mbalimbali ya umma 
Hatukumbuki ya kwamba ndipo ardhi mbalimbali zimeweza kuuzwa, uwekezaji wa usiokuwa na manufaa kwa taifa umeweza kufanyika, misamaha ya kodi holela mbalimbali imeweza kufanyika. Hayo yote ya mafisadi ambao walikuepo kipindi kile, maaskofu hawakusema hata kidogo. Waliwatazama kimya kabisa. Nyumba za serikali zinauzwa kwa bei poa, maaskofu hawakuweza kusema. Lakini <laughs> alipoingia huyu bwana ambaye yuko madarakani ambaye sasa nataka nirejee hapo nyuma kidogo. Basi kelele zilizoibuka mafisadi, mafisadi. Ukibuka mafisadi, mafisadi. Yaani mafisadi, mafisadi. Haya, anza kuyakamata mafisadi yenyewe utawaona wote kutoka kanisani. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wote kutoka kanisani. Ndio mafisadi wenyewe. Yaani tafsiri ya kawaida mafisadi wanaandalika kutoka makanisani. Sasa ikafika muda wa uchaguzi awamu ya nne hii mwaka 2005 mazingira ya maskofu sio kwamba walikuwa wanamtaka muislamu aingie madarakani ah sio sio na sio kwamba walikuwa wanamtaka jakaya mrishi kote sio isipokuwa hali ya siasa iliwafanya walazimike kukubaliana kwamba awe ni mgombea kwa sababu kipindi hicho kama ungesema umuondoe umuweke mtu mwingine ungesababisha profesa Ibrahim Haruna walipumba wa chama cha wananchi kafu achukue nchi na kwa wa chama cha kafu kuchukua nchi kwa hicho chama ah hicho sio hapana kabisa bora kichukue chama cha CCM kwa sababu wiki angalau angalau wiki ni chama chetu wenyewe tutamdhibiti huyu atakapoingia it is Christ ni Catholic movement CCM chama cha mapinduzi Tutamdhibiti mtu wetu hakuna wasi watu kwa hiyo wakaanza katika mbinu zao hizo kampeni zilipoanza kila mikoa mbalimbali akaenda anakabidhiwa Biblia anapewa Biblia shika akaenda hapo anakabidhiwa Biblia shika akaenda hapo Biblia shika kumbukumbu kumbu yangu kama Biblia nane au tisa ambazo alikabidhiwa katika kampeni hizo ingetokea bahati mbaya akaenda mkoa mmoja akajitokeza shekhe mmoja akasema mheshimiwa umekuja hapa msahafu huu hapa shika au ungeona ungeona mtoto wake hapa ungeona lakini kutoka hapo wao walimkabidhi biblia hizo sijui alielewa mheshimiwa anachoambiwa au hakuelewa ndicho ndilo jambo ambalo sijui alichokuwa anaambiwa mheshimiwa ukiingia ikulu cha kwanza nchi hii ni mfumo Kristo. Utakapokalia kiti cha ikulu cha kwanza ni mfumo Kristo. Ndio maana ya kumkabidhi Biblia zile. Hilo lio jukumu lake. Na wakampa sasa jina unajua nakumbusha e, 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 chagua la Mungu. Akawa chagua la Mungu tukaimba nchi nzima. Magazeti yote yakaandika chagua la Mungu. Ukienda hapo kiamka chagua la Mungu. Na maskofu siku ya kwenda Dodoma wakaondoka wanamshindikiza, wanakwenda wameiba chagua la Mungu. Jamani hamkusikia? Hamkusikia waislamu? Ndio, maskofu alimsindikiza. Anakwenda Dodoma chagua la Mungu. Baada ya kuwa tayari amekwishapita, sasa chagua la Mungu yupo kazini. Anataka afanye kazi kwa mujibu wa hayo waliompa kwamba chagua la Mungu. Alipopanga baraza lake la kwanza la mawaziri jina hili lilibadilika. Jina la chaguo la Mungu lilifanyaje? Lilibadilika na sasa akaitwa jina jipya mdini. Akaitwa jina gani waislamu? Mdini, mdini huyo. Na sababu alichokosea alipopanga baraza la mawaziri akafanya tofauti kati ya Waislamu na Wakristo tofauti sio kubwa sana japokuwa Wakristo ni wengi katika baraza la mawaziri hili ndilo ambalo lilimsababisha huyu bwana akaitwa mdini kwa mara ya kwanza kwa mara ya kwanza akapata jina la pili akawa ni mdini kwa nini kwa sababu kapanga baraza la mawaziri huko ah ili bwana likawachanganya sana maaskofu ni jambo ambalo hawakulitarajia hawakulitegemea walimpa biblia walikuwa wameshamwambia ukikaa ikulu cha kwanza ukristo sasa akaamua yeye afanye kazi kwa mujibu wa taratibu za nchi kujaribu angalau kuleta mazingira ya namna fulani likawa tatizo hilo likawa tatizo kubwa kabisa mdini 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 mazingira yakawa hivyo na baadaye jina likabadilika mpaka wengine wakadiriki hata kumuita chaguo la shetani. Amkusikia? 
chaguo la shetani chaguo la shetani yani akawa mazingine yanabadilika majina alikuwa chaguo la Mungu akawa chagu, akawa mdini na kisha akawa chaguo la shetani baada ya, uche, ya hapo uchaguzi uliofuatia mwaka elfu mbili na kumi huu uliopita hapa maaskofu wakatafakari sana tunawezaje kumuondoa huyu akae pembeni tuweke mtu mwingine wakaliangalia hilo wakaona mm, mazingira yalivyo magumu halafu kuna mtu mwingine yuko pembeni anasema atakaye pingana na, 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 na jakaya jikoti atakufa mtabiri huyo yuko pembeni huko kila kila nasema tena atakaye pambana naye atafanyaje atakufa akajitokeza bwana mmoja asema yeye atapambana alikuwa nani waislamu alikuwa nani eh eh akajitokeza kwamba yeye atapambana huyu bwana yuko pembeni atakufa atakaye pambana naye eh muda si muda akachomoa jini akapeka pembeni yule bwana kabaki peke yake Mazingira yaliyoonekana Tanzania kwa mara ya kwanza itakuwa na washindani wakuu nafasi ya urais kwa mara ya kwanza ni Waislamu. Huku kuna jakaji kote CCM, huku na huku na Profesa Ibrahim alipumba chama cha wananchi kafu, ndio wanafuatia watu wengine. Maaskofu wakaona eh hii hali ya mani itakuwaje? Yaani itakuwaje itakuwaje itakuwaje. Wale wakakaa chini wakaumiza vichwa wakasema haiwezekani wakaangalia jamani tufaisi tunachama maskofu na chama chao maskofu na chama chao wakiita chama chao bana eh sasa subiri mtu wetu yuko wapi yule padi pa, yule bana padi wetu ndio njoo bwana mimi nimechukua fomu kutetea jimbo langu a a achi ya mbali hapo jimbo jamani jimbo langu sila njoo hapa padi hapa sasa wapi chama chetu hicho hapo chama cha kanisa hicho hapo cha dema utaingia hugombea hapo mimi sipindi natoa wazi chama cha kanisa chama cha kikristo cha kanisa sio mimi Nyama, waraka mbalimbali mbali, zilizotolewa zilionesha hivyo wakikitangaza kwamba ndicho chama cha kanisa chaguo la kanisa kichaguo cha dema na message tukatumia ndani ya simu zetu tumchague sla ili aweze kumtumikia bwana katika nchi hii na wakazungumza katika nyaraka zao hizo kwamba chama cha cha CCM kimepoteza mwelekeo kwa sababu kimekubali kuingiza mahakama ya kadhi na OIC piga pembeni chama cha wananchi kafu ni chama cha udini cha Kiislamu havitufai sasa ni chama cha chadema ikapigiwa debe chadema ikawa silasla ujikatisha magazeti kwa sababu magazeti ni mali ya kanisa ni mali ya mfumo Kristo magazeti ya Tanzania na waandishi wanisikilize vizuri huko kwamba ni mali basi wakaanza na wenyewe sla ukilala ukinuka sla ukifanya hivi vyombo vya habari vyote sla ukianguka ofa sla wamejipanga kwamba lazima sasa wachukue nchi ikafika mahala safari yao inakwenda uchaguzi unakuja unakaribia udini umenukia nchi nzima mm. waislamu wiki mbili zimebaki wakaona hii hata hapa kuna hatari na wapenda amani wa kawaida ambao si waislamu wasiopenda hayo ya ndio waibuliwa na maaskofu na wenyewe wakajiunga mkono kura zilipopigwa mheshimiwa jakaji kwa takaibuka mshindi kanisa likakaa chini ikashangaa sana inakuwaje tushindwe tumejipanga tutashindwaje imekuwaje wakaumiza vichwa wakaumiza vichwa maaskofu wakaibuka na ajenda wakasema haiwezekani tutumie ajenda nyingine tutawashinda waislamu maana wao Wa, wana lengo lao ninyi ndio hamuoni nyewe mnadhani siasa nyewe ndio mmekaa siasa siasa wenzenu hawapo kwenye siasa wenzenu wapo kwenye ukristo wao ninyi ndio mmekaa siasa siasa kwa hiyo wakaangalia wakaona njia pekee hapa tuibue katiba likatoka kanisani jambo katiba katiba nchi nzima likavuma magazeti yote yakaimba katiba Watu wa kanisa chama cha, cha, cha kanisa cha Dema wakaibuka kwa nguvu zote. Tunataka katiba ndani ya miezi sita iwe kamili. Iwe imekamilika ndani ya miezi sita. Kitaalamu, kitaalamu ukisikia katiba ya nchi imekamilika ndani ya miezi sita, basi ni taifa labda na watu wamechanganyikiwa wa ndio wazimu ndio wazimu. Yaani miezi sita katiba ya nchi tayari. Hata ya taasisi bado inachukua muda mrefu. Kwa hiyo hii katiba kazi yake nini? Tutapunguza madaraka ya rais. 
tutapunguza madaraka ya rais rais anateua mawaziri anateua makatibu wakuu anateua wakurugenzi hawa wakateuliwe bungeni ah jamani Bungeni ndio kateuliwe hivi sio bunge hili lenye asilimia themanini ya Wakristo ambao wanafanya kazi ya, ya mfumo Kristo walio kukataa mahakama ya kadhi jamani hamjui eh hamjui hili hamjui kwamba ndio bunge hili walikataa OIC hamjui leo unarudishia ndio likafanye kazi ya uteuzi wa watu wote kule nyia waislamu mtapona kweli hii ni hali ambayo wakaona kwamba katiba katiba ipunguze madaraka ya rais nguvu za rais zishuke. Haya yalikuwa ni mazingira. Sisi waislam tukaliona hilo tukaona jamani. Kwa nguvu iliyokuja ya kanisa kuhusu katiba, hatuwezi kuipinga. Sasa kilichobaki tukae chini. Tukakaa chini. Sasa na si katiba tuko tayari tukaimba mwimbo mmoja. Katiba katiba. Tukaimba katiba katiba wakashtuka. Mm. Mbona na waislam nao wanaimba katiba? Takimi Mbona wananyi wanaimba katiba sisi kwa najua hapa katiba tutawapata. Mara wakaanza kusema hiyo katiba mwangalie sije kaingia mahakama ya kadhi isingie. Sasa nguvu ya Waislamu wanapiga kelele kuhusu katiba wakajua hii nguvu haishindiki. Jinsi ilivyo hapa hili jambo gumu sana. Tufanyaje sasa tubadili mwelekeo. Ehe, tuele tubadilije jamani yeye. Sasa chama njo. Chadema eh sasa bwana hapa ni nguvu za umma. Mass power. Eh, people's power. Sasa maandamano eh maandamano eh jamani si mlikuwa tumesema katiba sasa mara tumehama tunakwenda kwenye maandamano na maandamano waheshimiwa wanasema wanaandaa mazingira ya kuchukua nchi kwamba waandamane mpaka mwisho watachukua nchi hapa wafanye kuwa Tunisia wafanye kuwa ni, uh, ni Misri au Libya wanatamka waziwazi sio kificho kwamba watapambana maandamano yakapangwa yakaanza kanda ya ziwa huko wakina sadi lunga maandamano yakaanza maandamano huyu huku kule wanahamasishana jamani tujitoeke tayari kiutaalamu ki unaandaa mikoa mingine ili siku ukirudi dar es salaam utakuwa unaambia jamani huko ibukeni nyote tupambane sasa ni muda umefika wa kuchukua nchi haya ni mazingira ambayo wenzetu waliyapanga sasa nina message moja hapa Nina message moja hapa. Hebu naomba niisome. Naomba niisome message hii inasema hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Wa Kristo wakati umefika wa kumuondoa mjahidi na ikulu. Naeleka vizuri eh? Eh. Tumsifu Yesu Kristo. Wa Kristo wakati umefika wa kumngoa mjahidi na ikulu bwa eh wa kumngoa mjahidi na ikulu anasema tuiunge mkono cha adema bwana atakuwa nasi sambaza message hii kwa watu wengine kumi. inna lillahi wa inna ilaihi ninyi kaeni mnatazama mnasema maandamano ya siasa kuandamana ni haki wenzenu wanasambaziana message hizi zinasambazwa kwa wakristo kwamba wa, wakati umefika wa kumngoa mjahidi na ikulu mimi siujua hata ujahidi na wachikwete lakini imefika hiyo ya umeme mmekatika naendelea naendelea <laughs> nisubiri eh Islamu waiunge mkono cha dema kumngoa mjahidi na ikulu na wewe ukitaka sasa hivi hapa baada hapa ichukue maana imesema isambazwe kwa watu wengine wangapi Kumi mnazo eh wengine wanasema wanazo tayari kwa hiyo haya ndio mazingira yanaandaa utaratibu wa kumngoa mjahidi na ikulu mimi simjui kikwete kama mjahidina lakini wenzetu kanisa na chama chao cha kanisa cha Chadema wanamjua wana kikwete ni mjahidina yupo ikulu na wewe sasa unapaswa ujue ili isifike mahala unashabikia mambo usio yajua Ukafika mahala siasa siasa upo mbio kushabikia kumbe watu wana ajenda yao wanataka kumngoa mjahidi na ikulu na wewe upo na chadema 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 sila sila haya ndio mazingira wenzako wana ajenda tofauti mbadala 
Sasa wanaendelea na mazingira haya, mapambano haya. Maandamano yao yanaendelea wanasema ya kwamba kupinga doanzi. Begharama za maisha zimepanda. Sasa doanzi yenyewe ukiangalia unabaki unashangaa. Wanaofuatilia mambo wanajua kabisa ni hao hao ndio waliopuja kelele kuiambia serikali ivunje mkataba wa doanzi. Imefika mahala akaenda mahakamani kashinda mwenyewe. Hao hao wanasema hakuna kulipa. Se, hakuna kulipa. Hao hao sasa. Lakini wakati mnasema mkataba uvunjwe hamkuliona hilo. Sasa wanalitumia katika uwanja wa kisiasa. Imekwenda nafika mahala Dar es Salaam hapa kuna soko limevunjwa ghafla sanane za usiku likavunjwa asubuhi halipo. Asubuhi yake cha demo wanawafuata mnaona mmevunjiwa. Tukianza maandamano Dar es Salaam mtunge mkono. Unabaki unashanga wale mfumo Kristo kama ambavyo mwalimu wangu husema wako serikalini mle. Wao wakiwa mle wanaonekana ni watu wa serikali kumbe wanafanya kazi ya kanisa. Na leo gazeti hilo hapo liko chini hapo sauti huru. Sauti huru lazima vijana wamekwisha ingizwa kutoka sehemu mbalimbali ile pale chini mliweka kutoka Kilimanjaro kutoka Mbeya kutoka ingizwa Dar es Salaam lengo na makusudio waanze kuizoea mikoa mitaa ya Dar es Salaam ukikimbia huku ukimbilie huko ukimbia huku ukatekona huku waanze kuizoea mitaa ya Dar es Salaam gazeti huru hilo maandiki kwamba wanataka kodi na nguvu ya ziada kutoka Kenya huko mungiki ilo hapo gazeti sauti huru liko ilo hapo chini kwamba haya ni mazingira wanakuja kuja lengo na makusudio maandamano hayo yawe na nguvu. Sasa sasa kuna jambo waislamu na wasiwasi na nyinyi. Na wasiwasi. Sasa hivi kuna hili mchakato wa katiba kujadiliwa hii hapa mtaalamu wa sheria atakuja baadaye kuzungumza sio mada yangu. Huu huu sasa hivi chama hiki cha Kikristo cha Dema kimepata ajenda ya kuibukia kwamba walipokaa Dar es Salaam wakaanza kuzungumza kama muswada wenyewe katiba ni huu tutahamasisha maandamano nchi nzima ah hii ndio ilikuwa ajenda yenu toka zamani sio msingizie hapa naeleweka islamu eh naeleweka msisingizie hapa ila hapa mnataka kupitia sasa kuna cha, changamoto hii ya mswada wa katiba na machafuko mmesikia mbunge wa, 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 wa Arusha kenda kuhamasisha vurugu Dodoma zimetokea vurugu Dodoma mabomu na risasi vikaunguru Dodoma ni lema kutoka Arusha amekwenda kufanya kazi hiyo mmeona vurugu Dar es Salaam zimetokea vurugu Dar es Salaam sasa hao watakuja na, na, na mgongo mwingine kwamba wanaanda wanaibua maandamano majira la jana hilo hapo majira la jana chadema inaandaa maandamano nchi nzima kupinga muswada wa katiba ieleweke ya kwamba hili sio swala ambalo wao lengo lao ni hili la katiba aa wana ajenda ya kwenda ikulu kumpeleka padri slai ikulu sasa nikiwa namalizia dakika zangu zikiwa zinatitia zinakwenda mwishoni sisi baada ya kujua ajenda ya chemo chama cha kanisa cha dema na maaskofu jinsi wanavyokwenda tukaamua kwanza kujipanga kwamba sasa kilichobaki ni kukikabili chama cha Kikristo cha chadema kitakapokuja mkoa wa Dar es Salaam kwamba hiki chama kinakuja kwa mgongo wa siasa lakini sio lengo lake hilo kinakuja kina jambo jingine tumeifanya na tutaendelea kufanya siku kama ni jumamosi kweli kweli jumamosi inayokuja ni maandamano ya chadema kweli nchini basi mkoa wa Dar es Salaam yatakutana na nguvu za waislamu yatakutana na nguvu za waislamu na waambia waislamu mkoa wa Dar es Salaam wanaosikia wote maimamu waislamu wote tuna kazi moja na ninyi mnaosikia sehemu mbalimbali ya Tanzania tuna kazi moja ya kukikabili chama cha Kikristo cha chadema chenye mfumo Kristo na maaskofu wake Tumewaeleza hivyo leo tuko Kilimanjaro naongea kama amiri wa baraza la vijana wa Kiislamu Tanzania Shaban Mapeyo 
kwamba tunawaeleza hivyo waislamu kwamba tunajiandaa na ninyi waislamu muwe tayari kufa na kupona kuinusuru dini ya Allah kutokiachia chama cha kanisa kuingia hapo naeleweka vizuri waislamu waislamu mnao ndio sikiliza nchi nzima tarehe ikithibiti ya maandamano cha kwanza tunakuja kupambana katika mji mkuu wa waislamu hapo Dar es Salaam chadema hakuna kutamba hapo Serikali sigome kuwapa kibali wasija wakasingizia serikali imewanyima kibali wapeni kibali cha dema halafu ninyi jiandae na mabomu yenu mtakuja kuamua baina ya waislamu na chama cha wakristo barabarani chadema msikie masikofu msikie sila usikie mbowe usikie kama unaanda mjue kwamba sasa wenye historia ya Tanzania tumefika mahala tunasema sasa basi sasa basi wenye historia ya nchi hii tumefika mahala tunasema liwalo sasa na liwe chama cha kanisa hakiwezi kuchukua nchi hapa Vijana wote wa Kiislamu Tanzania. Vijana wote wa Kiislamu Kilimanjaro. Vijana wote wa Kiislamu Dar es Salaam. Waislamu wote Tanzania, wake kwa waume. Kimefika kipindi alfajiri mkimaliza kuswali kiwe ni kipindi cha kufanya mazoezi ya viungo. Mazoezi yafanyike. Misikiti yote Tanzania, misikiti Dar es Salaam ianze kufanya kama ambavyo mufti alisema misikiti iandae nguvu. Waidu lahu masatatu min quwwa. Na waandalieni kadi mnavyoweza kwa nguvu. Tusiwaachie chama cha kanisa na maskofu wakatamala kinchi. Wanachotakiwa kufanya chama cha kanisa na maskofu na serikali kujibu hoja za Waislamu ambazo zimekuwa zikuletwa kwao. Je, ni kweli wanatoa pesa kuwapa kanisa? Ndio kazi yao wajibu hatuna ugomvi. Wajibu haya. Ndugu zangu Waislamu na kuombeni kabisa tusimame imara kwa ajili ya kalima la ilaha ila allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa vijana wewe habari zilikuwa nzito zaidi nasema nilitangaza nitangaza niwaambie kwamba atakayekosa kungamano la leo hatopata tena katika maada ya pili hii itatolewa na mwanasheria Khalid Lungwecha Khalid Lingwecha Lingwecha huyo ni kama ukifungua redio imani sana narudia utasikia katika kipindi cha sheria ya Kiislamu Nao Uislamu ya mali kama unavyojieleza na kama salamu yetu takatifu inavyojieleza na wasikilizaji wote na watanzania wote watambue hivyo isipokuwa kwa mujibu wa mafundisho matukufu ya Mwenyezi Mungu haturuhusiwi kudhurumu wala kudhurumiwa takbir kwa hiyo wanao kusikiliza wafahamu hivyo wasije wakasema hawa mwanake washaanza wanasema tunataka kufunja amani na mambo kama hayo hatuvunji amani isipokuwa tuko katika mchakato wa kudai usawa kudai haki kama raia wengine wa Tanzania kwa hiyo tunawahitaji watambue hivyo waandishi wa magazeti Reporters mbalimbali wa vyama mbalimbali vya mfumo Kristo wote mlitambue hilo. Wanasiasa na kadhalika. Niko katika kuzungumzia mada moja kuhusu mchakato wa muswada wa katiba. 
mchakato wa mswada wa katiba kabla si ya uanza vema nitoe muongozo kidogo juu ya kuendelea mada hii wengi wanashindwa kuelewa kitu kimoja mswada huu wa katiba umejieleza umejieleza male, pamoja na mambo mengi malengo yake na kila kitu kuna mapungufu mengi ambayo watu wa kada mbalimbali mbali walikuwa wakiajadili sisi kama waislamu tajadili mapungufu kwa upande wetu ni kwa namna gani mswada huu utachangia kuweka au kuimarisha mfumo Kristo kama utapita takbiri kwa hiyo mimi nitajikita katika eneo hilo ndugu zangu wengi wamelewa vibaya wanaamini mswada huu ni wakati mpya tu basi jamani mswada huu ni maupata jana nikawa na upitia sio wakati mpya tu nitanukuu kwenye kifungu fulani Ukisoma katika huu mkataba e, huu mswada kwenye kifungu namba tano chini pale mistari mitatu kabla ya kuimaliza kumaliza kifungu hiki unaeleza hivi kwamba tume itakayoteuliwa kusimamia masuala yatakayohusika na katiba itakuwa na mamlaka ya kuchanganua na kuainisha na kupendekeza kwa mambo mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza katiba mpya au kwa ajili ya katiba iliyopo sasa ambayo kama itaendelea kuwepo Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii huu mswada hautuelezi moja kwa moja kwamba katiba ni mpya ama katiba ni ya zamani Nitoka nilikuwa nataka nitanabaishe kwanza hapo. Nimekuwa nikiusoma mkata e, e, mswada huu karibu usiku mzima wa leo kuweza kuona ili niumalize nione kwamba kuna kipi hasa. Huu mswada ulikuwa umetolewa tarehe moja Machi mwaka moja kutoka kwenye Wizara ya Katiba na Sheria chini ya Waziri Selina Kombani. Baada ya kupitia nimeuona una mapungufu mengi. Naomba nisitize hapo. Mengi. Ambayo ukiusoma kiundani utagundua ni aheri ya kubaki na katiba ya zamani. Ni aheri na kubaki na katiba ya zamani alafu mchakato uendelee. Narudia mapungufu ni mengi tena yanayopelekea kuimarisha mfumo Kristo zaidi ya sasa nitaeleza katiba ya zamani nikimaanisha mwaka sabina saba ambayo inaendelea kutumika mpaka sasa imefanyiwa marekebi, eh, marekebisho katika ibara mbalimbali mara kumi na nne takriban paka sasa kama sio tano miongoni mapungufu tunayozungumzia ni pamoja na uhuru wa kuabudu usawa katika utendaji wa mambo mbalimbali kiibada na kadhalika tulitegemea kwamba uandaaji wa haya yote upelekee usawa ama usahihi wa jambo hili Nimejaribu kupitia kwamba bahati nzuri kuna kifungu kinachozungumzia 
tafsiri interpretation Nimejaribu kuisoma wana tafsirije neno katiba Katika kifungu namba tatu Pale chini kuna sehemu ya ndikuwa constitution Katiba ni nini? Wana tafsiri Wanasema ni sheria mama Ambayo inawekwa katika misingi ya jamii Mengi ya melezo pa lakini mini tatuzungze tu wapu Misingi ya jamii Misingi ya uma Maana yake misingi ya watu Na hapa neno watu ama jamii maana yake ni Tanzania. Sasa katika eneo hili ukisoma katika katika falsafa ya katiba utakuta wasomi mbalimbali mbali wakubwa kama kina Profesa Vivian Hart, kina Profesa Shivji, kina Profesa ha, eh, kina Profesa Dise kina profesa huya wote hawa wanasema uhalali wa katiba unatokana na uma kile wanachokitaka uma kikikubalika na kuwemo ndani ya katiba ndiyo katiba inakuwa halali profesa Isa Shivji yuzi alikuwa anasema Katiba ya zamani msingi wa kuto kuwa halali ni kwa sababu haikuwa na rizaa ya watanzania. Ukiacha mengineyo. Lakini msingi wa mkubwa kabisa ni rizaa ya watanzania haikuwepo. Katiba hii itokana na kamati ya katiba ya chama. Chama pinduzi, miaka ile, sabina saba, sabina sita. Ambayo kamati ile iligeuzwa kuwa kamati ya, ya katiba ya nchi Wakati ule katibu mkuu alikuwa piusi msekwa Ilipu andikwa ikapelekwa tu bungeni ikasomwa Alafu watu wakasema kama wana maoni watoe Kama hawana au wanayo baada ya kusomwa kumazika na maoni kutolewa Ikapitisho hapa bungeni kuwa katiba ya nchi Asa misingi ya katiba hii ilioko ni kama vile bado kuna muendelezo. Muendelezo kwa maana gani? Katiba haiwezi kawa katiba mpaka ipitishwe na wananchi. Itengenezwe kwa misingi ya maoni na matakwa ya wananchi, utashi wa wananchi. Yaani will of people. Takikosekana kipengele hicho maana yake hata kama katiba hiyo meitengeneza kikundi kipi bado itakuwa si halali. Na sola la utoaji wa maoni kuhusu katiba hii inapaswa iwe huru. Iwe katika misingi ya uhuru bila ya mipaka ambayo inambana mtu asitoe maoni. Sasa katika kupitia pitia pamoja na mengineyo ni megundua mengi pamoja na yafuatayo. Inaonekana wazi katiba hii kwa sasa kila kada haikubali. E, e, Mswada huu. Kila kada haikubali kwa misingi yake. Tumuona jana kama siyo juzi Zanzibar hawa utaki kabisa mswada huu. Kwa sababu ya misingi nitaisema baadaye Tena wali uchana. Wali uchana mswada huu baada ya kujadili kwenye kikao. Waziri. Samia suluhu Hassan akasema wali uchana ni kikundi cha wahuni. Ukisoma magazeti la leo nadhani ni ni mwananchi akasema ni kikundi cha wahuni kisha kwa kimeandaliwa ndio kilichana huo mswada lakini mimi nafikiri kuna la kutazama zaidi ya hapo 
sio hoja ya msingi sana ukisoma vizuri katiba hii utaona inaegemea sana kwenye mtawala mtawala awe na mamlaka zaidi kati ya kufanya maamuzi na kumbana mwananchi wa kawaida asitoe maamuzi kwenye kumwekea mipaka fulani fulani ambayo nitaisema baadaye sasa kwa misingi hii pamoja na udhaifu mwingine wote ambao ni wa kitaalamu kuna kuna mbinu nyingine zimetumika za kitaalamu zaidi kuwafanya wananchi wasifahamu wasi au wasitoe maoni Kwa hiyo kuna matatizo labda nianze hivi miongoni mwa maeneo ambayo yana mapungufu nimesema ni kutoa maoni ni uhuru wa kikatiba kwenye ibara fulani ya, ya katiba ya jamhuri ya Tanzania kama sisi ni ibara 18 ama 19 uhuru wa kutoa maoni kwenye katiba na mambo mengineyo Na hivyo uhuru huu haupaswi kuwekewa mipaka ambayo kiutaratibu inapelekea kupoteza haki za wananchi wakiwemo waislamu. Sasa katiba hii e, mswada huu wa katiba unaweka mipaka. Na na kwamba unasema katika maoni yatakayotolewa na wananchi wa Tanzania wanake wa Tanzania bara na wazanzi bara rafiki wao wanisikia wazanzi bene ni kwamba maoni yoyote ambayo wanasema yatakayo kuwa yanakwenda na kinyume na wanachoita national values yani misingi ya utaifa tunaweza kutafsiri hivyo kiswahili chepesi hayata chukuliwa nitasoma hiyo kifungu kisoma kwenye kifungu namba tisa kifungu kidogo cha pili a mpaka j Tisa, mbili a mpaka j Inasema hivi In the implementation of subsection 1 the commission shall adhere to the national values and ethics and shall in the respect respect observe inviolability of sanctity of the following matters kwa tafsiri ya jumla kwamba katika kufanya kazi kwa tume itakayoteuliwa na rais tume itakayoshuhudia katiba katika kuchukua maoni kutoka kwa wananchi wataangalia mambo ya kitaifa watazingatia mambo yanayohusu taifa yasiguswe au maadili ya taifa ya siguswe. Sasa najiuliza maadili ni nini? Wanasema hapa chini. Hayo maadili yenyewe ni yapi? Moja, maoni yako kamwe yasiguse muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Na hiki ndio kilichowafanya wa Zanzibar wachane muswada wa pale Zanzibar wakati na ujadili. Katika maandamano kwa mfano Misri kule ilionekana watu wanachoma moto bendera ya rais na kadhalika si ndio kuchana mswada ni ishara ya kwamba haukubaliki yule mswada kwa mimi sioni kama kuna sababu tunataka kufahamu ni kwamba kwa nini wanachana mswada ni ishara ya nini wazanzibari na watanganyika ni marufuku kutoa maoni yanayohusu muungano wa zanzibar na tanganyika toa maoni kwingine usiguse hapo sasa tunajiuliza huu utashi wa utashi huru wa jamii free will of the society unatoka wapi sasa kwa nini umwekee mipaka swala so, la kuamua kuhusu muungano wa Zanzibar na, na Tanganyika au Tanzania bara yote ni utashi wa mwananchi akisema hataki ni utashi wake kwa nini umwekee mipaka una maslahi gani na muungano kwa hiyo kuna kitu Nimesema mtawala anajua kwa nini? Na wengine utumia hekima utajua. Kwa nini ulazimishe muungano? Maana unalazimisha watu waungane. Sio kazi tunaelewa. 
Kingine cha pili bi ukienda pale bi anasema usiguse eneo linalohusiana na dola bunge na mahakama mifumo hii mitatu marufuku kugusa jadili mingine tu sasa tunajiuliza katika vitu ambavyo vinagusa maslahi kwa nafasi kubwa ya mtanzania ni mfumo wa dola yani vile viungo vitatu vya vya dola dola yenyewe mahakama na bunge kwa mfano msoada wa kutengenezea barabara hii tuliko hapa lazima bunge lipitishe kwa hiyo kukwambia kwamba marufuku jadili kuhusu hapa maana ni marufuku kuhusu kujadili kuhusu ustawi wa barabara hiyo unayotumia hapa si kwa tunaelewana nataka nionyeshe kwa namna gani ile ridhaa ya wananchi hivyo banwa alafu takuja kuangalia katika upande wetu inakuwaje kingine ni marufuku kujadili kuhusu urais Sisi tunataka nchi tatu, eh, serikali tatu, marais wao watatu au wawili. Marufuku, maana yake ndio hii. Usiguse mambo ya urais. Di anasema usizungumzie maoni yako kuhusu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Zungumzia mengine huko. Serikali ya mapinduzi. Nataka niwaambie kuhusu mfumo hii hii namba 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 2 kuhusu kuzuia mfumo wa dola bunge na mahakama kujadiliwa maana yake ni nini maana yake hata mahakama ya kazi marufuku ijadili ndio maana yake marufuku ijadili mfumo wa mahakama ya kazi wao uingie kwenye serikali serikali ilipe pesa maana yake hapa marufuku ndio maana nikasema Huu swada ukiwangalia umeandikwa kwa lugha ya kitaalamu ya kisheria hata ukijua kiingereza ukiwa bingwa namna gani unawezekana maeneo mengine usielewe Ndafafanua alafu alidiriki kwa nini usiende Kiswahili huku mbele kwenye kwenye ma, malengo au madhumuni ya mswada umeandika Kiswahili huku huku kwingine kiingereza tena cha kisheria Kwa hiyo Mahakama ya kazi siwi kuhusu mfumo wa mahakama wa mahakama wa Tanzania marufuku jadili kwa mujibu wa mswada huu. Tunapeana picha ili siye kaja kesho na kesho kutu hapo na mbo utoe maoni wanapigia kura ya ndio. Maana kura ya ndio inaandaliwa. Kura ya ndio ama hapana inaandaliwa. Kingine wanasema baada kutoka pale kwenye serikali ya mpinuza Zanzibar wanasema kingine ni marufuku jadili kuhusu mu, kuhusu ushirikiano wa kitaifa pamoja na mambo ya amani. Unajua tarehe kifo pengele hiki? Chochote kitakachoonekana kinahatarisha amani, hata kama ni cha kweli, marufuku kujadili. Hata kama unadai haki yako, kama sisi tunadai dhidi ya mfumo Kristo, marufuku. Yaani tunaelewana? Kaka yangu Sheikh Irunga huwa anasema mnanielewa. Na mimi nauliza mnanielewa. Kule mnanielewa. Mahakama ya kazi marufuku. OIC kwa sababu hayo mambo ya kitaifa hayo marufuku. Si kupumzika Ijumaa marufuku. Si nini? Marufuku mkafanye kazi mjenge taifa. Hayo ni mambo ya kitaifa marufuku jadili yanagusa utaifa na amani Yabani Kingine wanasema marufuku kuzungumzia mambo ya chaguzi za kidemokrasia ambazo zinahusika na swala la kupiga piga kura marufuku kuongelea eneo hilo mambo ya chaguzi chaguzi yani kama unapendekeza labda mfumo wa uchaguzi ubadilike yani marufuku usiongelee hapo Kingine wanasema usizungumze chochote kuhusiana haki za binadamu usiguse Usiguse kabisa hapo Kingine wanasema hivi sikiza kama kini na hapo panatugusa kama waislamu kama jamii ya waislamu Inasema hivi usiguse eneo ambalo linaonyesha kwamba Tanzania ni kiasili ni nchi ya kisekula Walishao na waislamu wanasema 
tunataka katiba ijayo iseme Tanzania inatambua uwepo wa dini fulani na fulani ila yenyewe haiongozi kwa misingi ya dini walisikia hilo kwa hiyo marufuku kuongelea hayo Tanzania is a secular state wanafahamu. Kwa hiyo usiongelee ongelee mambo ya Tanzania sijui dini sijui inashughulika inatambua dini marufuku. Tunaelewana? Kwa hiyo Jamhuri ya Muungano itabaki hivyo wanasema. Kingine ambacho sione kama kiatoguza sana uhuru wa mahakama hii ndio sana ni sana ni sana sana kwamba isiguswe na dola dola na mahakama vibaki vijitegemee kila kimoja kijitegemee peke yake kwa hiyo ndugu yangu na hapo bado haijaonekana je katiba hii maoni yatakuwaje yatapelekea kubadilishwa kwa katiba mpya ama kufanyia mabadiliko ya marekebisho ya katiba iliyopo ndio maana kawasomea wanaweza kusema wa Tanzania wengi wanadhani Mswada huu ni kwa ajili ya kupata katiba mpya. Hausemi hivyo. Jana tulitengeneza kopi nyingi hapa tafuteni, mjadi kutoa photocopy. Haisemi hivyo na wengi hawafahamu. Hata sio kwa Israeli, wengi hawafahamu. Lakini sisi kipengele hiki tu kinagusa mambo yetu mengi sana, makubwa tunayoyadai. OIC siku pumzika Ijumaa Eh? Kudai mabilioni tuwe sawa. Unatalisha amani jambo la kitaifa hilo. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kutokana na tafsiri nye, yani ya 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 ya, 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 ya upana sana ya hapa. Mambo yetu yote tunayoyadai yanaingia hapa. Katika mambo ambayo yamezuiwa. Kwanza litambue hilo. Tunaelewana? Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu ulitambue na uele, tunaelekea wapi? Katiba kwa mujibu wa shara katiba haiwezi kuwa katiba kama hakuna uhuru wa maoni ya katiba iweje kutoka kwa wenyewe katiba. Mmiliki wa katiba ni mwananchi sio mtawala. Katiba ni mali ya umma ambayo itaeleza serikali iweje mamlaka ya serikali ukomo wake wajibu wa raia viongozi mgawanya mamlaka na kadhalika yote haya yatokane na wananchi sio kuwepo na mipaka yeah. tunaelewana jamani eh nilikuwa naambia juzi redioni kwa makongamano haya ni shule tunaelimishana waislamu na sio waislamu nini tunahitaji katika utaratibu wa amani kabisa au kuna fujo hapa wale wanaosema ah wanatalisha amani kuna fujo kuna askari labda huko hapa magwanda anaangalia kwamba hapo pana amani au hakuna amani si tuko wenyewe tu na, na wengine sio waislamu wapo tu wana, wapo na wenyewe wanashiriki sio mbaya kwa hiyo ni amani tupu hapa si ndio takubiri lakini kitu kingine ndugu yangu mswada huu unazuia mtu yoyote kuihoji tume ile tume itakayo teuliwa na rais ambayo itatoa idadi sawa ya wanatume kama ni walisema ni 30 bila shaka itakuwa na mwenyekiti na katibu kwa hiyo maana yake Tanzania visiwani 15 na huku 15 kwa hiyo ukidai haki yako ya kiimani unaambiwa ni udini huo sasa udini maana yake nini kuhatarisha amani maana yake nini niliwaambia hizo kama hivi mtu akikanyaga mguu Ukimwambia bwana unaniumiza toa mguu, atakwambia wewe mkorofi wewe. Mimi unaniumiza unasema mkorofi? Kuna mwasikolojia mmoja anasema mtu akiwa na akiwa na maumivu moyoni juu ya kitu fulani, ukimzuia asiseme seme, asiseme aliyo moyoni, iko siku atachukua hatua hatua ambayo ni mbaya zaidi dhidi yako. Kwa hiyo watu wacha tuzungumze hivi ili mradi tufunje sheria na vile vile wayafanyie kazi. Kama hoja ni za uongo waseme mnadanganya. Hawasemi uongo ila wananyamaza. Tunaelewana vizuri hapa? Sasa basi 
ni marufuku kuihoji tume tume shateuliwa imeteuliwa we utaki kuihoji mtu yoyote yule na vile vile tume hii ikifaya chochote uruhusiwi kuishtaki kwenye mahakama yoyote ya sheria nchi hii tunaelewana uruhusiwi kuishtaki imepewa kinga immunity tunaita Ukisoma kwenye kifungu wale ambao wana ile nakala soma kifungu namba 20 kifungu kidogo cha kwanza Kifungu namba 20 kifungu kidogo cha kwanza Au ukurasa wa moja tuseme kwa wepesi zaidi Kifungu cha ishirini Kinasema the commission shall be inviolable and the conduct of the constitutional review shall not be called in question in any court of law nor shall be uh, shall the court entertain petition in which the complainant or an applicant seeks to challenge the constitutionality or legal propriety of the co commission or the conduct of constitutional review kwa hiyo hata kama kuna sehemu wali 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 maoni waliageuza labda huruhusiku hoji Sasa jamani hivi hatuoni wazi kwamba ku, kuna kuna nafasi huu ni upenyo ambao hata tume inaweza ikautumia kubadilisha maoni ya wananchi Wakija huku hoji unasema mimi nataka mahakama ya kazi Ijumaa na mimi nipumzike nifanye pate muda kufanya ibada wakienda kule wanaondoa yale. Wakifika kule ikiwa vingine usihoji. Unaambiwa usifanye nini? Usihoji. Kwa sababu tume ina kinga. Kifungu namba 20, kifungu kidogo cha kwanza au ukurasa wa moja. Kwa hiyo kwa misimamo ile ile kwamba katiba lazima itokane na wananchi. Itokane na watu wake. Ni moja kwa moja katiba either hii kifanya mabadiliko au nyingine ikija haitatokana na wananchi kama mswada huu utapita. Nilikuwa nasema kwamba maana yake kama utapita unamnufaisha zaidi mtawala. Yamani msije mkakaa mkasema mbona mtawala wa Muislamu sawa lakini serikali ni zaidi ya rais Watendaji walio chini wametawaliwa na mfumo Kristo Na nielewa vizuri Kwa hiyo maana yake kutokana na mfumo ulivyo moja kwa moja Watu wa mfumo Kristo watakuwa nafasi kubwa sana kutumbukiza yaliyo yao. Maana hata hiyo komisha itatawaliwa na mfumo Kristo. Waziri tu anayehusika na na utengene na na katibu na na, na wizara ile usika na kutaiza huu msaada mwenyewe Selina Kombai ni Mkristo. Juzi anahojiwa na gazeti la la habari leo mtano kuu amemnukuu sehemu fulani kuhusu halali wa mswada huu kuhusu kuweka mipaka ya kutoa maoni akajibu hivi tulicho kitangaza mnukuu tulicho kikataza hapa ndugu mwananchi ni kuzungumzia mambo ya mambo hayo anasema si tulicho kikataza hapa hapa ndugu mwananchi si kuzungumzia mambo hayo bali kufifisha masuala hayo ambayo yanamsi yana msingi mzuri hatuwezi kuruhusu mtu kusema kwamba sasa hatuutaki hatu, hatuutaki urais hii ni jamhuri hatuwezi kuzungumzia kuvunja muungano kwani muungano uliletwa na nani na je muungano una kwa nini ulazimishe muungano kama wanautaka wenyewe wa Tanzania bara na wazanzibari sawa hawautaki sawa wao ndio wana nafasi ya kuzungumza kwa nini wawekee misingi kwamba lazima muungano uwepo au siwepo? Kwa nini? Anamalizia hapa anasema muungano. 
tunachotakiwa kufanya ni kuweka maboresho zaidi ya mambo yaliyo sasa na si kuyaondoa kabisa alisema kombani kwa hiyo kumbe maoni wanayotaka ni kwa ajili ya kuboresha tu mambo yaliyopo tunaelewana bado sijaanza bado yako mengi mapungufu ya tatu kwa hiyo utaona kabisa wazi kabla sasa kufungua kwamba kifungu hiki kinahalalisha ukandamizi wa tume dhidi ya wananchi katika utoaji maoni na uhalali wa vitendo vya tume kati ya kusanya maoni kwa maana yake kama katiba haitotokana na wananchi katiba ile ni batili kama ilivyo hii sasa na pia nimrejee profesa Shivji alisema katiba iliyoko sasa imekosa misingi ya ya hiari ama utashi wa kimaoni wa wananchi ndio maana haiko halali pamoja na mapungufu yaliyoko ndani yaliyoandikwa hicho ni kimoja wapo cha tatu ndugu zangu lugha iliyotumika lugha iliyotumika zimetumika lugha mbili katika maeneo mawili tofauti kuanzia kwenye ukurasa wa nje kavali kimetumia kiingereza lakini kiingereza cha lugha ya kisheria sheria hivi mtatoa mfano wa maneno ya kisheria ambayo yametumika hapa yana maana tofauti na unavyoyajua mpaka kwenye ukurasa wa 16 kimetumika kiingereza tu na lua, na mchanganyiko wa lugha ya kisheria kutoka 16 mpaka 20 tafsiri ya baadhi ya mambo yale madhumuni tu kwa nini wasingeanza kutafsiri hii yote ama kuiandika kwa Kiswahili kabisa kama ilivyo hii katiba ambayo tunayo hapa kuna za Kiswahili na Kiingereza au angataweza Kiswahili na Kiingereza hii ni wazi kumfanya mwananchi wa kawaida asielewe nini kinaendelea asielewe nini kinaendelea sasa kwa hiyo usipokujua nini kinaendelea uelewa wako utakuwa umekinzwa umekewa ukuta sehemu maana yake hata maoni yako pia yatakuwa yanaishia kwenye ule ukuta pale takubiri MC kwa hapa anisaidie. Takbiri. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo ni la tatu. Kwa mfano unaweza kukuta maneno kama vile provision. Neno provision ni la Kiingereza sawa, lakini sisi lina maana yetu kwenye kwenye kisheria. Provision. Neno annex. Annex sawa la Kiingereza lakini pia lina tafsiri yake kisheria maana yake ni nini? Na maneno mengine mengi. Na vingi unavyokaa kusoma huu mswada ndio unagundua makosa mengi kweli kweli. Kwa hiyo hilo ni eneo lingine ambalo limefanya linakusudia lina, lina kivitendo kwamba mwananchi asitoe maoni. Awe na uanda mwembamba katika kutoa maoni. Lingine. Taratibu ambazo zime, zimewekwa zifuatwe na rais katika kuteua wale wanachama watakao usika na tume itakayoshughulikia katiba haziko wazi sana hizi hizi taratibu yani zimepewa maana ya jumla ambapo zinaweza kubeba kila kitu kwenye 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 sheria watu wanataka maana iwe wazi kabisa yani isiwe na maana nyingi Ndatoa mfano kuna maneno yametumika representation of various groups representation of various groups neno hili ni nyeti sana hili lakini halikutafsiriwa kisheria humu wanamaanisha nini ukisoma sheria huwa inajitafsiri yenyewe jamani ukisoma huu mfano mwanzoni pale kuna sema interpretation wametafsiri zile terms yale maneno ya kitaalamu yanayotumika humu 
au kwamba ukilikuta neno hilo ujua linamaanisha maana fulani hili neno lina unyeti wake halikutafsiriwa linamaanisha nini various groups makundi mbalimbali mbali. ni yepi makundi mbalimbali mbali, neno lenye maana pana sana vile vile neno national interests maslahi ya taifa ni yepi hebu tutazame kwenye kwenye kifungu namba sita, kifungu kidogo cha pili, si mpaka d Kifungu namba sita, nitataja na ukurasa. Kifungu namba sita, kipo ukurasa wa tano. Kinazungumzia neno various social groups, makundi mbali mbali kijamii. Hapa, inatoa sifa kwa mba raisi atakapo kuwa anateua wanachama watakao kuwa kwenye tume itakayo shughulikia katiba wana sifa gani hao kataja hapa mjuu mambo mengi tu ambao nafikiri haya yana shida ila kwenye kipengele si angalia hapa kifungu namba sita, kifungu cha pili, a kuendelea mpaka e sasa kifungu cha c anasema atakapokuwa akiteua ata ataegemea kwenye mambo haya moja maslahi ya taifa Tuache hilo mbili umri jinsia uwakilishi wa makundi mbalimbali mbali ya kijamii sasa swali langu liko hapa kwenye uwakilishi wa makundi mbalimbali mbali ya kijamii hapa waislamu tumo hapa wakati tunaendelea na makongamano tulisema hivi pateuliwe yani makundi yale yateuwe wawakilishi wao wenyewe yale majina ndiyo yapendekeza pale kwa rais kule sio rais ateue yeye kwamba aone tu pale shekhailunga ah waseme wa Tanzania waislamu mteueni mnaye mtaka tukisema shekhailunga atakwenda alafu haya makundi ni yepi maana makundi kuna wale mavu kuna wanawake kuna waislamu kuna wakristo waza kukuta kuna wamachinga Eh, kuna wanafunzi kuna nani makundi kwa tu makundi tukiainisha hayaishi leo hapo sasa makundi yapi kwa hiyo inawezekana yakatumika makundi fulani fulani yale ambayo yanaonekana a haya hapana haya yanataka YC haya mahakama ya kazi haya yasiingie yani kwa maana ya kwamba hatewi mtu au wanaangalia tumchukue nani ambaye ata atakubaliana na sisi Yao tunaelewa nao? Kwa hiyo makundi yale yateue yenyewe. Tunataka fulani ndio aje. Rais anataka kufanya ni kwamba aseme tu kundi fulani teweni mtu wenu. Kwa hiyo makundi ni yepi? Tafsiri yenu makundi mbalimbali mbali ya kijamii ni yepi? Maana makundi uwezi kuyamaliza ukiyataja. Yategemea wewe unavyo unavyoainisha unazingatia nini? Unazingatia uchumi? Unazingatia siasa, unazingatia imani, unazingatia jinsia, unazingatia nini? Au unazingatia elimu, unazingatia nini? Kwa neno makundi ni eneo lingine ambalo ni neno lingine ambalo linapelekea tafsiri ya jumla ya kufanya sisi nao yataka yasiingie kwenye katiba. Aidha kama ni hii kufanya maboresho au nyingine mpya. Takubiri. Hiko ni kieneo cha tatu ambacho nimekiona. E chane samani, chane. Lakini, kwa hiyo maana yake ni kwamba, eneo hili linaongeza hatari ya wa Islam. Kwa maana hili neno hili, makundi mbali mbali. Na fasi eneo hili kutumika kama ndiyo sehemu ya mwanya ambao, utaweza mahitaji ya waislamu kukwepeo kukwepwa Masa vichwa vinauma kwamba sasa tutaikwepaje OIC tutaikwepaje mahakama ya kazi tutaikwepaje siku ya Ijumaa kutakwenda kazini tutakwepaje mabilioni tunayolipa mfumo Kristo Takbir Allah Tunaelewa vizuri hapo 
Ha? Kwa hiyo palipaswa kuwa na specific interpretation ya neno hili. Tusi, yani kuwa na maana halisia inayomaanisha kama ni turubai sema turubai. Usije ukasema mwanvuli kumbe una maanisha turubai. Sasa hoja ya, ya tano au upungufu wa tano ni kwamba huu msaada unatoa nguvu kubwa ya kufanya maamuzi ya mtu binafsi. Yaani aamue yeye kama we ikiwa kama ndio kigezo kwa rais kuteua tume hii. Jamani tuelewe kitu kimoja hivi. Mfumo Kristo una ushawishi mkubwa sana kwa rais. Jamani tunaelewana? Una ushawishi mkubwa. Na ndio maana hata zile bilioni 61.9 zilizo tolewa mwaka zimetolewa. Kwa hiyo usije ukabeka na kusema ah Mbona kikote muislamu hilo alikusaidii ushawishi ulio kwenye mfumo Kristo na mtandao mkubwa ulioko ndani ya serikali una nafasi kubwa sana kwa rais kushawishika kuliko wewe Tunaelewana Kwa hiyo kwa maana hiyo kwa nafasi kubwa sana ambayo amepewa mheshimiwa rais anaweza ushawishi ukatumika na rais akashawishiwa akaitumia nafasi ile sisi tukakosa tuka, 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 tuka yale ambayo tunahitaji kwa ustawi wa imani yetu Takbiri Na inasema kwamba rais atafanya vyo vyote atakavyoona ni sahihi Nitasoma kifungu hiki Chochote anaweza akifanya akifikiri tu ni sahihi anaruhusiwa kufanya kwenye uteuzi wa kamati na mpaka mchakato wenyewe kuisha wakamati kufanya kazi chochote anaweza kufanya fungua kifungu namba namba 5 e, namba 6 kifungu dogo cha pili i nitasema ukurasa 5 2 Eno, sita mbili i e. Anasema hivi in appointing members of commission the president shall have regards to katika kuteua tume rais atajali afuatayo yametajwa mengi pale hii pale anasema such other criteria as the president may consider appropriate na kigezo kingine chochote ambacho rais atakidhani au atafikiria kuwa ni sahihi kipi atakachokifikiria yeye kwa hata kama atakachokifikiria kutokana na shinikizo la mfumo Kristo atakiruhusu. Wakisema rais hiki hatutaki mahakama ya kazi iwepo. Akifikia ni sahihi aidha kwa kutaka au kwa shinikizo basi yuko sahihi. Takbiri. Kwa hiyo maana yake rais ana nguvu kubwa sana na vile vile huruhusiwi kuhoji. Eh? Kwa sababu tayari kifungu hiki kimempa uhalali wa yeye kufanya hivyo. Na hivyo kinahalalisha hata uteuzi uliokuwa usio kuwa sahihi. Hebu fikiria hivi. Mfano mzuri. Ka umu tunaambiwa tume itakuwa na watu 30. Lakini Tanzania bara na visiwani itatoa watu nusu nusu. Ni wazi kabisa hivi. Tanzania visiwani watakao kuja wote ni waislamu wenzetu, si ndio? Kuna uwezekano asitoke muislamu Tanzania bara kwa sababu kwa, kwa hoja ya kwamba mbona waliotoka Zanzibar wote ni waislamu. Kwa hiyo watakao toka bara wote wakawa wa Kristo. Kwa kipengele hiki utakuwa na hoja gani? Na wakija wa Kristo peke yao wata, watakuwa na, na, na utendaji kulingana na wao. Na sidhani kama kutoka Zanzibar wao watakuwa na nguvu sana sio rahisi kiasi hicho takbiri sio rahisi kiasi hicho kwa tuseme hivi Tanzania bara kwa dhana ya haraka haraka watatoka wote wa Kristo 15 wa Kristo 
Lakini jiulize inawezekanaje kuteua watu katika 15 uteue kila kada, kila kundi la jamii atoke mwakilishi watu 15. Inawezekana? Una makundi ya watu wangapi Tanzania? Tukianza kuya, kuyainisha katika mifumo ya uchumi, sio elimu, tuainishe kijinsia, tuainishe kiimani, tuainishe kitu gani? 15 watosha wapi? Hawezi kutosha. Kwa hiyo maslahi ya mtawala na mfumo Kristo. Tunaelewana? Yanaingia kilio. Takbir. Namalizia. Bado kama mawili matatu tu. Hilo ni la tano, la sita. Wanatume wamepewa kinga. Wanatume watakao shughulika na katiba mchakato wa katiba maoni sio nini kuandika maoni kutukua maoni kutoka kwako wamepewa kinga immunity tunaita kitala kwamba chochote watakachokuwa wamekifanya wakiamini kuwa ni sahihi wametuma neno good faith wakiamini kuwa ni sahihi chochote uruhusiwi hata kama kinavunja sheria uruhusiwi kuwashtaki katika mahakama yoyote ya Tanzania hii nasoma kifungu hicho naomba nikisome kifungu hiko Tukisoma kwenye kifungu namba 15 kwa wale ambao wana ile kati ile ile mswada nitasema ni kurasa wangapi namba 15 ni ukurasa wa nane Kinasema immunity of members of the commission and uh, the secretariat Anasema hivi a member of the commission or secretariat shall not be liable to a civil action or suit for Oh in respect of any matter or thing done or omitted to be done in good faith as a member of the commission or secretariat Mwanachama yote watume ile ya uchaguzi ya, ya katiba ile Haruhusi ha, kushtakiwa kwa chochote atakachokuwa amekifanya iwapo akifanya akiamini kwamba ni sahihi Hebu angalieni hapo jamani kwa hiyo wakati tunashabikia katiba mpya mwisho nitasema kwa maoni yangu kwa, 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 kwa udhaifu huu bora nini bora hii kwa hivyo bora hii baki tu na haya yanatokana na kufanya mchakato huu haraka haraka na tulijua kaka yangu Sheikh Mohamed Isa popote alipo alikuwa akisema kwa nini mchakato huu utakiwe kufanyika haraka haraka Akatoa mfano katiba ya kwanza ya Marekani ilichukua miaka mitano kuiandaa. Sisi miezi mingapi? Sita. Miezi sita tu tayari mswada unakuja wa namna hii. Huu ni mswada wa katiba huu. Na ukipitisha hii ubadilishi hii na miaka mingapi? Karibu 30 ngapi si? 33 mpaka leo. Alafu niwategemea katiba hii mheshimiwa rais anasema ichukue miaka hamsini. Si alisema kwa tunategemea kutaweza katiba itakayodumu zaidi ya miaka hamsini namna hii hii ya miaka hamsini miaka hamsini hasa wewe pitisha alafu uone kazi sasa hicho ni kingine lakini cha saba ambacho ni cha pili kutoka mwisho maana mwisho ni nane kuna kitu kingine kwamba tume ya katiba hii haina uhuru kutoka kwenye dola. Yaani dola imekumbatia hivi, huu muundo. Dola imeukumbatia imeikumbatia ile ile tume. Kiasi kwamba dola inaweza kufanya ushawishi wowote. Na ninapozungumzia dola nazungumza dola ni kitu kipana. Usishie kwa rais. Rais ni msimamizi au mtendaji mkuu. Yaani msimamizi na mkaguzi akiona umefanya hiki atakwambia fanya hiki. 
lakini watendaji wako chini na huko chini ndio mfumo Kristo umejikita Kwa hiyo walio chini wana, wana nguvu zaidi ya kiutendaji sio kiamri kiutendaji Mpaka wewe uje ushtuke tutaki kurekebisha wewe shamaliza kazi Tunaelewana vizuri hapo Mfumo Kristo ni tatizo eh, kwa hiyo inaweza ika nitajaribu kusema pale kwamba tufungue kifungu namba tano mpaka sita kinaeleza namna gani rais anatakiwa kuwa kuteua itume kwa kutumia ushauri au ushirikiana na rais wa Zanzibar sita e tano mpaka sita kifungu namba tano mpaka sita tano mpaka sita itakuwa ukurasa wa tano mpaka sita ukurasa wa tano tano mpaka sita establishment of a commission sasa hapa inaelezwa hivi the president may appoint a consultation with the president of zanzibar kwa ni shie pale rais akiwa na ushauri wa kitaalamu consultation yake ushauri wa kitaalamu kutoka kwa rais wa zanzibar sio kwamba inawezekana wakae waamue wote ha? ushauri wa kitaalamu nafasi aliyonayo Shein hapa ni ushauri wa kitaalamu sio kushirikiana kufanya maamuzi Wazanzibari hawakukosea kuchana na mswada hawakukosea ni ishara ya kwamba hawautaki na wao ndio wananchi maoni yao yaheshimiwe eh? na ushauri pia kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali sasa angalia hapo mwanasheria mkuu wa serikali akiwemo kwa kuna rais Tanzania bara rais Zanzibar chini mwanasheria mkuu wa serikali. Baada ya kufikiria mambo mbalimbali yaliyopo katika jamii, siasa, uchumi na mambo mbalimbali yaliyomo katika jamhuri. Watazungumzia watatoa oda ya kuchapisha mambo mbalimbali atakayohusika na hii katiba. Kwa mfano, ule umzi mswada wa kuweka ile kamati itafanyaje ile tume. Lakini itakuja baadaye mswada kwa ajili ya hiyo ya, ya katiba yenyewe sasa. Sasa unaweza ukaona hii ni serikali ni dola. Hawa watatu ni dola. Dola hizi zote zimeshikwa na hii dola imeshikwa na mfumo Kristo. Moja kwa moja ni kwamba hata kama watakao kuwa pale watakuwa ni, 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 ni watu ambao waaminifu. Wa moja kwa moja kuna uwezekano mkubwa sana. Yaani dola ikawa na ikiamua kufanya utashi ikaweza kufanya kwa namna gani ile tume ifanye tena kama hasa itakuwa rais ni anayeteua fulani njoo kwenye tume fulani njoo kwenye tume fulani njoo kwenye tume kwa sababu hizi za kitaalamu sina aina nini hapa tusidanganyane tuacheni wenyewe tuteue watu kwenye makundi hayo takbir cha mwisho cha mwisho ni kwamba cha mwisho sasa ni kwamba tunatazama ule utashi wa wananchi raia utashi wa raia unazingatiwa kwa haya yote ambayo tumeona utashi wa muislamu utashi labda wa kundi la wajasiriamali wadogo wadogo utashi labda wa watu gani unazingatiwa kwa utaratibu huu maana yake ni kwamba haya yote ambayo amezungumzwa hakutakuwa na msingi mkubwa wa mabadiliko ya katiba hatugeuzi kwamba jukwaa hili la kuzungumzia siasa lakini katiba ni mali ya mwananchi nikiwemo mimi na wewe Ukiangalia kwenye kifungu namba 18 kifungu dogo cha pili tume itashughulika na kuchambua mambo mbalimbali mbali ya maoni ya wananchi. Maana yake ni kwamba katika kufanya hili tume pia ina nafasi ya kuweza kuya, kuendelea kuyasimika kuya, kuya yale yale yaliyokuepo katika katika katiba ya zamani. Sasa hivi angalia hivi. 
18 mbili kifungu cha 18 kifungu kidogo cha pili Ukurasa wake ni ukurasa wa kumi. Sasa hebu tazameni jamani. Hiki nili ni eneo lingine ambalo ni nyeti sana na nalisikitisha kwa kweli. Inasema hivi katika utendaji wa kazi zake chini ya sheria hii tume itachanganua na kuchambua mawazo, mitazamo, habari, maoni, mapendekezo yaliyokusanywa yakiuiana yakifungamanishwa na yafuatayo. Tazama kwamba maoni yako yatafungamanishwa pia katika hiyo katiba itakapokuja muktasari wa maoni ya Tanzania yote wa sasa vile vile nyaraka mbalimbali mbali ambazo zinaakisi mawazo nitasoma moja moja kwa Kiswahili na mitazamo na ushauri chini ya ile white paper ya mwaka 1962 hasa kuna haja ya kutazama sheria zilizopita eti tunaweza katiba kwa sababu ya White paper mwaka 62 Hamna kitu hapa Kaka yangu yule anasema hawana lolote Hapa idanganya watoto tu Mawazo yaliyokuwa mwaka 62 hayaweza kawaida na sasa Mwaka 62 wakati ambao East African Muzi Mrefa Society haijavunjwa unakuja kwa hata tuzungumze na leo tuyazungumze na hayo tuyaweke pamoja Haiwezekani Kiingia anasema tutakachokizingatia pia ni anasema mfuko e, katika kuweka jamhuri ya Tanganyika rais na tume katika uimarishaji wa demokrasia ya chama kimoja wanazungumza watangalia na hayo alafu anasema tume ya dola ya kitaifa na maoni mbalimbali ambayo yalipendekeza mabadiliko ya katiba ya Zanzibar ya mwaka elfu mo, ya, ya Tanzania mwaka 1977 ambayo ndio hii kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ya humu yatakuwepo kule Alafu vile vile katiba ya ya Zanzibar ya mwaka tisa tume ya chama ya, ya rais ya, ya chama kimoja au mfumo wa chama vya vingi ya mwaka elfu na moja kamati ya ukusanyaji wa maoni ya ya, ya eneo husu mambo ya ya, ya, ya ya white paper mwaka 98 kingine utakachozingatia watazama pia katiba ya uhuru wa Tanganyika ambayo ni ya mwaka 61 kwa makini hapo katiba ya jamhuri wa ya Tanganyika mwaka 62 vile vile articles of the union nyaraka zile za, za muungano wa Tanganyika na na jamhuri ya Zanzibar zitazingatiwa katiba ya muda ya jamhuri ya Tanzania mwaka 65 katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 77 katiba ya Zanzibar mwaka 79 katiba ya Zanzibar mwaka 84 pamoja na uchambuzi wa kitaaluma ambao umefanyika ndani ya tume tume ifanya uchambuzi gani wa kitaalamu na kiingia anasema mambo yoyote do, hati nyaraka mbalimbali muhimu ambazo tume zinaweza zikadhani ni lazima zitumike hiyo ndiyo mswada mswada huo namaliza huo ndiyo mswada tunaangalia mambo ya mwaka 61 62 70 80 91 wakati watu wanataka mabadiliko maana yake ni kwamba hii ni kukinza mabadiliko ndio maana yake ndio logic yake ndio maana ya hapa namaliza nini maoni yangu maoni yangu nasema hivi ni bora kama ndio mambo yenyewe ndio haya mswada ukibaki hivi ni bora hii katiba ibaki mchakato uongezewe muda tu takibi ni bora katiba hii ya mwaka 77 ifaendelee kufanya kazi. Mchakato huu wa mswada uongezewe muda mswada mwingine sahihi utungwe. Haya mambo mwaka 72 moja hayatuyahitaji sisi. Ya nini? Sisi ndio tuseme. Kwa nini wizara yako kombani na wizara yako tuambie lazima tuzingatie haya. Usizuie uhuru wetu wa maoni. Sitaelewana. 
Tusizuie, asizuie. Na haya yote nikatia kuhakikisha yaliyopo yanaendelea ndio hayo yanayotetea ufumo Kristo. Tunaelewana jamani? Ukitazama nje nje huwezi kuelewa hii. Lakini haya yote ni kwa ajili kudumisha ya zamani yaendelee kuwepo. Kama sheria fulani ya mwaka 90 ngapi 98 ngapi ilikuwa inakubali mkataba wa MOU, umeona of understanding inakubali. Basi manake hii nayo itatumbukizwa kwamba hili ilipitishwa na sheria fulani iendelee. Ndio manake. Takbir. Sasa ndugu zangu kutokana na mapungufu haya, mimi nasema katiba ya zamani iendelee. Hili ni shimo baya zaidi lenye moto. Bora hili. Hili ni shimo lenye maji angalau, maana matope matope hili. Lakini hili lina moto hili. Hii lina moto. Kwa hiyo nasema hivi, maoni yatakapokuja wa Tanzania wote tunanisikiliza. Tuliokuepo hapa na watu sikiliza kupitia mbio ya redio, ma, ma, na vyombo vingine vya habari. Mswada huu usipite. Tuseme inshallah. 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 Tunasema hii ni kutukandamiza zaidi. Mfumo huu ubadilishwe. Mheshimiwa rais anusikia na Watanzania wote watambue hilo. Uislamu amani, tunajadili kwa amani, tunazingatia sheria, tunazingatia haki ya kidemokrasia pamoja na uhuru kutoa maoni. Tunasema mswada huu tunaunga mkono wa Zanzibari. Ndiyo? Hebu tuseme watusikie. Tunaunga mkono atungi mkono wa Zanzibari. Mswada huu tunaukubali tunaukataa. Inshallah Mwenyezi Mungu atufikishe. Na vile vile nataka niseme kwa maana hiyo sisi tuseme hivyo na nafikiri tamko utasema mswada huu kuanzia Kilimanjaro kwa hiyo kama Kilimanjaro hatujaukubali. Na istoshe tumeshaonyesha hapa kwamba ni ishara ya kuuchana na sisi. Mimi mimi yangu ni hayo. Tunaelekea Mungu akipenda bukoba kwa tutazungumza haya. Nafikiri sasa hiyo itakuwa ajenda yangu kubwa ni hii kwenye mikoa yote iliyobaki ambayo tutatembelea Mungu akituwezeshe. Wiki ijayo bukoba, wiki nyingine lindi mpaka Tanzania itakwisha hii inshallah. Mswada hatukubali. Asalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahi. Wallahu mutimu nurihi walau kariha alkafirun. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون صدق الله صدق الله العلي العظيم وتكفوا مشايخ وتكفوا نزوني Watukufu wa Islam kwa ujumla Watukufu wa Islam kwa ujumla Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Waislam kwanza hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia kongamano hili kufanyika nilipokuwa nawasiliana na waandaaji wa kongamano hili walinionyesha upo wasiwasi wakanambia kongamano la Kilimanjaro linaweza likawepo ama lisiwepo ikanishtua kidogo na mimi nikawauliza kwa nini lisiwepo wakanambia bwana Kilimanjaro ni mkoa wa Kikristo sasa wa Kristo kuruhusu kongamano sijui itakuwa Mmoja akanambia bwana kama nitafanyika labda muhadhara hivi watu wacha Maana yake kilima 
Kilimanjaro wa Islam hamna hilo moja lakini la pili wakanambia bwana wallahu aalam manake halmashauri yote ya mji wa Kilimanjaro mfumo Kristo mbunge wa Moshi mjini mfumo Kristo sasa bana sijui kama litafanyika basi nikawaambia liandaeni huko kila swala mkifanya kunuti alhamdulillah kongamano la Kilimanjaro limefana takbir yoyote hawezi tena akasema Kilimanjaro hakuna waislamu kwa hiyo namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa, kwa hilo na washukuru waislamu wote wa Kilimanjaro kwa maandalizi mazuri. Maandalizi mazuri yaliyoandamana na mapokezi mazuri ya sisi wageni. Nilikuwa naongea na wenzangu alhamdulillah kwa kweli mmetupokea vizuri na tumefalijika. Waislamu kongamano hili la Kilimanjaro tunalifanya kwa heshima na taadhima ya almarhum Yusuf Olotu almaarufu kwa jina la Yusuf Ngozi Hapa uchagani hapa moshi hapa uchagani palikuwa chini ya utawala wa machifu na jina maarufu la kichaga wale machifu walikuwa wakiitwa mangi kwa hiyo moshi nzima ilikuwa chini ya utawala wa machifu chini ya kina mangi kule kwetu tabora kule unyamwezini ukimtuma mtoto kwenye duka la mchaga unamwambia kanunue kwenye duka la mangi sasa mimi nilikuwa najua wachaga wote ni mangi Kumbe Mangi ni chifu ni mtawala Sasa nilipojua hilo ukimtuma mtoto akamwambia nenda kwa Mangi nikamwambia hapana yule sio Mangi yule mchaga yule Wachaga walikuwa chini ya machifu wao wakiwaita Mangi Lakini machifu wengi walikuwa ndani ya baraza la kutunga sheria kwa hiyo machifu wengi walikuwa pamoja na wakoloni wakila wakinywa pamoja na wakoloni kwa hiyo kina mangi wengi walikuwa pamoja na wakoloni Machifu wengi walikuwa mbali na raia wao wanaowaongoza. Na kwa namna moja ama nyingine machifu walikuwa karibu sana na wakoloni na walikuwa wengi ni vibaraka wa wakoloni. Kwa hiyo walikuwa wakihusiana na wakoloni katika kuwakandamiza raia wao mkoloni alipata nguvu hapa uchagani hapa moshi na Kilimanjaro kwa kupitia wakoloni kwa hiyo machifu kwa kupitia wakoloni wakachangia kuwadhulumu raia wao wachaga 
wapare na makabila mengine yaliyoku wako siku moja nyerere aliwaalika machifu kabla ya uhuru akafanya nao mkutano wa hadhara akakaa nao hai tebo kwenye mkutano wa hadhara akakaa nao hai tebo sasa akawashukuru wanachama watano walikuwa wamemwalika wame chai akanywa chai na wale machifu sasa wale machifu wakakaa naye hai tebo kwa hiyo katika hotuba yake Nyerere akawashukuru wanachama watano akasema wanachama watano na kushukuruni sana kwa kunikaribisha kikombe cha chai akasema kwa kikombe hiki cha chai wako watu wanauza nchi yani wako watu anawapiga vijembe wale machifu mnanielewa eh Anasema kwa kikombe cha chai wako watu wanauza nchi anawapiga vijembe machifu kwa sababu machifu wengi walikuwa pamoja na wakoloni Kilimanjaro ilivuma katika medani za kitaifa na kimataifa ilivuma wakati wa mgogoro wa ardhi ya Wameru Wameru wanapigania ardhi yao dhidi ya mkoloni wa Kiingereza Ndipo Kilimanjaro ikaanza kusikika vuguvugu la kupambana na mkoloni kupitia ardhi ya Wameru na Wameru wakamtuma kijana wao Jafet Kiriro na walimtuma mpaka umoja wa mataifa kwenda kupigania ardhi ya Wameru Jafet Kiriro akaenda umoja wa mataifa Jafet Kiriro umoja wa mataifa hakupata kitu Alirudi Kilimanjaro mikono mitupu na Wameru waliokuwa wakipigania ardhi yao wakawa hawana namna wakasarenda kwa mkoloni wakakata tamaa kwa mkoloni na ardhi ya Wameru haikupatikana Jafet Kirilo akarudi kutoka umoja wa mataifa mikono mitupu harakati za kupambana na Mwingereza Kilimanjaro ziliishia kwa Jafet Kiriro zilikuja amka na kupata nguvu mpya kwa mzee Yusuf Olotu Yusuf Ngozi sasa Kilimanjaro ikaibuka sasa haipigani tu ardhi ya Wameru lakini ikaibuka sasa inapigania uhuru wa Watanganyika ikapigania sasa uhuru wa Watanganyika ardhi ya Wameru lilikuwa ni jambo moja dogo linaanzia na kuishia kwa Wameru Yusuf Ngozi Yusuf Olotu akaibuka kuwakusanya watu wa Kilimanjaro sasa kudai uhuru dhidi ya Mwingereza kwa heshima ya Yusuf Olotu Yusuf Ngozi tunalifanya kongamano hili leo katika mkoa wa Kilimanjaro pamoja na Yusuf Olotu 
alikuwa nao waislamu wengine walikuwako mama yetu mama binti maalim alikuwepo mwanamke mwingine amina kinabo alikuwepo mwanamke mwingine halima selengia juma ngoma na waislamu wengine hawa walikuwa ni waislamu harakati za uhuru hasa baada ya tano kushinda kura tatu katika uchaguzi wa kura tatu Tanzania kampeni za kura tatu za tano zikifanywa na waislamu hawa baada ya tano kushinda kura tatu waliojificha makanisani wasidai uhuru sasa wakachomoka na wao wakaanza kudai uhuru mnanielewa <laughs> kina Yusuf Olotu wamepambana wakati huo kupambana na mkoloni ni maafa ni kujitafutia majanga wako watu walijificha waliokuwa wakila na wakoloni walijificha barabara ya uhuru ilipoonekana hamsini na nane waliojificha sasa na wao wakajitokeza na wao wakaanza kuzungumzia uhuru alikuweko mama mmoja anaitwa Lucy Lamek naye akachomoka Esmo Oliofo naye akachomoka kutoka mafichoni kina Yusuf Olotu wamekwisha tengeneza njia ya uhuru tunafanya kongamano hili kwa heshima ya waislamu hawa waliounganana na Yusuf Olotu wakatoa nafsi zao na mali zao bila kuogopa yatakayowafika kupigania heshima na ustawi wa Watanzania dhidi ya Waingereza Tunafanya kongamano hili waislamu kukumbuka historia yetu kama waislamu na kile waislamu walichochangia katika uhuru wa nchi hii na yale yaliyowakuta baada ya wao kutoa mchango wao wa hali na mali wa uhuru wa nchi hii Bahati ala ambayo bado anatujalia tuna hazina ya wazee ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaacha wabaki hai pamoja na kuchoka kwao amewajalia wabaki hai wafe wakishuhudia mabadiliko ya historia hii kule tabora tuna mzee kama Bilali Rehani wa Ikela Allah amemwacha hai awe mashuhuda wa historia mpya ya Tanzania. Kongamano hili lina hazina ya wazee tunao hapa. Wamechoka tembea yao tabu wanashuhudia mabadiliko ya historia ya Waislamu katika mji wa Kilimanjaro. Ningeomba kwa tabu na takrifu asimame mzee wangu Salim Kiangi. Asimame kwa mara nyingine. Muoneni huyu mzee Salim Kiangi. Amechoka huyu. Salim Kiangi. Kakae mzee, wamekuona? Miezi michache Miezi michache kabla ya uhuru Uhuru umejulikana na tarehe ya uhuru imetajwa Tanzania haina wasiwasi inakwenda kuwa uhuru Mzee Salim Kiangi Muislamu wa kwanza Tanzania alimwandikia barua Mwalimu Nyerere Uwe hapa mzee yuko hai. 
miezi michache tunakwenda kwenye uhuru mzee kiangi huyu hapa alimwandikia barua mwalimu nyerere anamkumbusha mwalimu nyerere wa islam ndio waliokubeba wakakufikisha hapa ulipo Waislam ndio waliojitolea hali yao na mali yao katika kupigania uhuru wa nchi hii. Mzee Salim Kiangi anamkumbusha Nyerere kwenye barua. Na kuambia Nyerere tunakwenda kupata uhuru. Kule unyo mwezini tunasema akiba ya maneno. Tunakwenda kupata uhuru. Mkoloni wa Kijerumani aliwabagua wa Islam kusoma. Mkoloni wa Kiingereza amewabagua wa Islam kusoma. Na kuambia nyerere tunakwenda kupata uhuru. Hebu eleza mapema nini mustakbali wa Waislamu wa nchi hii katika elimu. Na katika barua hiyo mzee Salim Kiangi alimwandikia Nyerere takwimu government school ziko hizi mission za wakristo ziko hizi na haya yamefanywa kwa kodi ya Waislamu akampa na takwimu za hali ya Waislamu uhuru ndio tunaendea tunaye mzee huyu hapa leo anaelezwa mapema barua tunayo kwenye kumbukumbu kumbu zetu za historia Mzee huyu aliyetoa hali yake na mali yake katika ukombozi wa nchi hii mtizame hali yake tizama hali yake linganisha na kina Ruslamek waliojificha kina Eliofo waliojificha linganisha kwa sababu huyu mzee ni Muislamu Tunamnai mzee Njarita naomba asimame mzee Njarita Aje mbele hapo Takribi mama waislamu hapo Huyu mzee mtizameni Kakae baba Nyie vijana mnaosoma shule hawa wazee tumebakishiwa kuna vitu hawajamaliza kueleza muawahi Nyie mnaofanya research Ah, Yafari Mponda alimwahi mzee wa Ikela. <laughs> Nyi wa wahini hawa hawa wana vitu hawajamaliza kusema. Mzee Njarita <laughs> Mzee alikuwa ana akili sana darasani. Zamani ukifika la nne unafanya mtihani, halafu unakwenda middle school. Sasa we sasa mzee huyu alisoma darasa la nne sijui mara nane. Mara ngapi? Mara nane? La nane mara ngapi? La nne urirudia mara ngapi? Huko rudia. Amemaliza mzee akaenda shule za serikali. Akaona bwana shule za East African Muslim Welfare Society hazina akaacha serikalini akaenda kwenye shule za East African Muslim Welfare Society sasa hazina ya huyu mzee atakueleza propaganda zilizopo nchi hii waislamu wa Tanzania hawajasoma waislamu wa Tanzania walisoma madrasa wakakataa shule muoneni mzee Njarita akwambieni shule alosomesha ilikuwa madrasa kwa maana hiyo ama ilikuwa ni shule kwa maana ya wenzetu huyu hapa waislamu walokuwa na shule mwanzo ama hawakuwa na shule huyu mzee atakueleza akiwa mwalimu wa hizo shule za waislamu akisomesha english mathematics bahati mbaya tu kosa la hizo shule 
zilikuwa ni za East African Muslim Welfare ndo kosa hawa wazee tunao leo wakishuhudia mabadiliko ya historia hii kongamano hili la Kilimanjaro tunalifanya kwa heshima yao wote na kwa juhudi hizi na kwa baraka la kongamano hili Allah awajaze kila laheri awafanyie mambo yao yawe mepesi wao walioko hai sasa na waliotangulia mbele ya haki waislamu nchi yetu ina inalo tatizo tatizo kubwa tatizo la mfumo Kristo tatizo hili la mfumo Kristo Tusilizungumze kwa wepesi. Tusilizungumze kwa kulipitia pitia. Tatizo ni kubwa sana na ni tatizo la hatari sana kuliko ambavyo tunavyolizungumza katika makongamano haya. Tatizo hili tusilichukue ni tatizo la kishabiki. Hili sio tatizo la kishabiki, ni tatizo la kweli. Linataka utulivu, umakini umoja na mshikamano wa Waislamu. Ni tatizo we unatakiwa ulielewe vizuri na ulione ukubwa wake. Na ulione how complicated the issue it is mfumo kristo tukiutafsiri tukiutafsiri ni wa kristo sasa hakuna mkristo wa aina gani Unanielewa? Kuna habari zinakuja mtu anasema mnajua nyinyi nyinyi bwana mnasema wa Kristo wote eh bwana sio wa Kristo wote bwana ni wa Kristo fulani ndio wa korofi sisi wengine bwana tunadhulumiwa kama ninyi Sasa msituchanganye wote bwana kuna, kuna wa Kristo wane watano wamenijia Nikasema sawa na nyinyi anzisheni makongamano yenu mseme. <laughs> mseme sio sisi. Ni wale wenzetu hata sisi wanatukanyaga buti kama nyie. <laughs> na nyinyi anzisheni yenu mseme. Mseme wale sio sisi. Mitha limenyamaza hamsemi mila tulkufuru wahida mila ya makafiri wote ni moja na nyinyi mmo <laughs> Sasa <Saba>, unajua <laughs> ni wale wa Roma <laughs> wale wanapiga buti nyie na sisi <laughs> na nyinyi mnapigwa buti eh hey. Sasa mbona mko kimya <laughs> na hili nalo asemeni Waislam tatizo hili halina Mkristu wa aina gani ni wa Kristu wote wa madhehebu yote ni mfumo mfumo jambo lolote likiwa mfumo Usirirudishe tena kwenye kakikundi. Nimeeleweka eh? Tatizo la nchi yetu ni mfumo Kristo. Wa Kristo wote. Wote. Qur'ani haisemi uongo. Allah anasema 
sura ya nane aya ya sabini na tatu anfal anasema waladhina kafaru baadhuhum awliya'u baadh wale wote walio kufuru wote ni mfumo huu wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe sasa ni wao muislamu ndio utapata wasiwasi yani wale wa Roma wale wa Uingereza wale hawako huko ni wewe Allah anasema waladhina kafaru baadhuhum awliya'u baadh ni mfumo na mfumo wenyewe hawa wa Kristo hawa wameshika nafasi za madaraka ya uongozi wa nchi wameshika uelewa hilo moja ya mfumo Kristo kwanza na kupeleka hatua ya kwanza Hatua ya kwanza maana ya mfumo Kristo maana yake asilimia themanini na tano ya uongozi wote wa serikali na chama na NGO wa Tanzania umeshikwa na Wakristo by 85% Ndiyo. Ukienda BOT kanda ya kaskazini headquarter ni Arusha watu wa Arusha msikilize mkitoka hapa mkafanya research mimi nimeshafanya anaibisha aje mimi nimeshafanya Ukienda BOT benki kuu tawi la Arusha kanda ya kaskazini wako wafanyakazi zaidi ya mia moja kumi na tano waislamu wane tu wane tu na hao wane wamenyonyorwa hawanenepi na limfumo kristo nakupa na, na kueleza mfumo kristo hapo arusha BOT hapo Wanaubisha watu ambia wako wangapi? Useme uongo Sheilunga. Sijui ananisikia Julius Mapunda watazama. Maana alinambia we uongo wewe acha uongo. Julius Mapunda wa gazeti la tazama. Sasa nakupa BOT nenda idara ya maji nenda halmashauri nenda ofisi ya kilimo nenda ofisi ya nini nenda ikulu Luhanjo atuambie ikulu wako wangapi? Asilimia themanini na tano ya madaraka ya nchi hii yameshikwa na Wakristo. Haya ndo waziri wa habari Emmanuel Nchimbi hataki yasemwe. Kuna ah, kuna sehemu yake naye atamweleza yuko hapa sehemu yake. <laughs> Sasa waziri wa habari atuambie pale BOT wako wanga api? Kwani kuwa karani pale panataka CV gani Muislamu hamna? Wapo. Waliopo wana CV gani? Hiyo CV ukitembea nchi nzima hupati Muislamu. Ukijiuliza haya Muislamu jibu ni ni moja tu nini? Asemi naogopa na nyie. Sasa mimi sisiki nini? Eh, bas. E, ilo moja hilo. Huo mfumo Kristo anaingia sasa hivi ni shekhe wa wilaya ya Siha, Sheikh Mlewa. Ah, ni shekhe wa wilaya ya Siha, Sheikh Mlewa ndo anaingia sasa hivi inshallah. Ah, sasa mwacheni akai bwana rudini kwangu. Huyu <laughs> simnae kila siku bwana. <laughs> hilo hilo
ukiwa moja wameja lakini la pili unapozungumza mfumo Kristo maana yake wanatumia nafasi walizonazo katika uongozi wa serikali ama na mashirika ya umma ama na NGO wanatumia nafasi zile kulitumikia kanisa na kutumikia Ukristo na sio kuwatumikia watanzania kwa hao wa Kristo walioko kwenye maofisi ya serikali mashirika ya umma NGO wakikaa ofisini kipaumbele priority wa kubwa ni kulinda kutumikia kuendeleza kanisa kwanza sio wa Tanzania na wala sio utaifa kila mkristo unayesema natumia neno makusudi kila kulu shemle watatafsiri sio ile kulu bida ai ni kulu kafiri kulu mkristo Zaza mkristo na yesu tuambie mnajua sio mimi <laughs> ni wale aseme aje hapa tumpe mike na wamsikie aseme ni wale wanatumikia ka, kanisa unadhani ile ofisi ya mkoa amekaa mtanzania anatumikia wa Tanzania unadhani Kumbe ofisi ile ya mkoa ya wilaya uwenyekiti wa mtaa amekaa Mkristu anatumikia kanisa. Wewe Muislamu unaingia unadhani amekaa Mtanzania anatumikia wa Tanzania. You just imagine, you just think kumbe uhalisia amekaa Mkristu anatumikia kanisa. Huu ndio mfumo Kristo. Mmenielewa eh? Sasa una mifano mingi kuzungumza. Mingi sana. Mingi sana. Kuna ndugu yetu mmoja pale Morogoro alisoma aya ya Qur'ani. <laughs> Inasema Yesu sio Mungu. <laughs> Nakumbuka kasimama kwenye jukwaa kama mimi akasema Yesu sio Mungu. <laughs> uh, mfumo alikuwa hajui mfumo. <laughs> Bwana akuteremka pale mfumo ukamdaka. Ukampiga mwaka huu akome kusoma aya ya Qur'ani Mwendesha mashtaka afisa wa polisi Mwendesha mashtaka yeye alienda mbali zaidi anamwambia hakim anasema hakim huyu aliandika Qur'ani na akasema Yesu sio Mungu huyu aitwe atoe ushahidi Aloandika kuruani aitwe. <laughs> Tena anazungumza macho makavu. Hakimu anasema ataitwa. Sasa nyinyi mtafuteni aloandika Qur'ani. Anatakiwa Morogoro atoe ushahidi. Anasema ataitwa ndugu yangu akapigwa mwaka huu mwaka mmoja jela kosa lake nini amesoma Qur'ani Qur'ani akafika kwenye aya inasema Yesu sio Mungu lakini wakati anakwenda mwaka mmoja kuna watu pale pembeni wamefunga speaker 
Wao wanasema Yesu ni Mungu. Wao Bwana hakuna hata alioguswa. Hakuna alie aliyeguswa. Aliguswa huyu ndugu yangu kwa sababu muendesha mashtaka mfumo Kristo. Mashahidi mfumo Kristo. Hakimu aliyekaa kwenye kiti mfumo Kristo wao ni kanisa kwanza hata mahakamani utanzania baadaye Ah waislamu wakatoka bwana mnakumbuka eh, eh wale wa daslamu walitoka takbir wakasema eh itafaili 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 faili likaitwa alaka alaka akapewa mfumo Kristo mwingine rufaa akasema eh pamoja na mshtakiwa kukata rufaa anaachiwa huru lakini makosa anayo <laughs> mfumo Kristo haujamwacha anayo makosa lakini anaachiwa makosa yake ni Yesu sio Mungu kusoma Korani Judge Buxton Chipeta. Takbira zikaendelea takbir. Wakasema jamani, mbona hukumu imekaa upande mnasikia takbira? Sasa wenzetu takbira mnajua maana yake. Maana yake waislamu wakisema takbir maana yake ufe wewe au yeye? Ah, afa nani sasa? Jaji <laughs> mkuu bwana wakati huo akasema sio kosa kusema Yesu sio Mungu, yule bwana akaachiwa. Alifungwa sio kwamba analo kosa. Alifungwa kwa sababu ya mfumo Kristo. ndio Hundo mfumo wewe muislam unakosa kiwanja hupati kiwanja ndugu zetu wa Kilimanjaro ninaowafahamu wako wenzetu wanatafuta uwanja mwaka wa kumi hawajapata uwanja wa kufanya maendeleo ya Kiislamu hapa Kilimanjaro wana miaka kumi hawajapata uwanja wamezidiwa na makanisa mapya yanayochipuka kama uyoga wamepata uwanja na makanisa yamejengwa yamekwisha waislamu wa Kilimanjaro miaka kumi hawajapata uwanja hata dalili za uwanja kwa nini wanaoshughulikia ardhi ni mfumo Kristo ni kanisa zaidi kuliko utanzania Na nelo vizuri. Naam. Kwa hiyo Islam hili ni tatizo kubwa. Na ni tatizo kubwa kwa maana liko pote. Liko pote. Mfumo Kristo ni mfumo. Sio swala la chama kimoja cha siasa sio swala la chama kimoja cha kisiasa ni mfumo sio swala la mtu mmoja ni mfumo sio swala la NGO moja Waislamu tutazame mfumo Kristo katika ukubwa wake Rais Jakaya Mrisho Kikwete yumo ndani ya mfumo hana lolote analoweza kukufanyieni hana 
Sasa useme Muislamu kakao hana yumo ndani ya mfumo ni mfumo Usiseme ukasema oh mbona rais Muislamu yuko pale yeye haoni haya bwana wewe mfumo Kristo ni nini ni mfumo Ukiingia bwana umeingia huna namna Na hivi ndio nataka muelewe katika ukubwa wake Hauna chama cha siasa Usiseme bwana unajua chama cha siasa hauna chama cha siasa ni mfumo Na wote waliozama kwenye mfumo Kristo awe Muislam asiwe Muislam yumo ndani ya mfumo Kristo inataka dhamira yake na imani yake ya that kuwatumikia wa Tanzania vinginevyo hana namna lazima atumikie mfumo Kristo Sasa wewe usiseme mbona waislam wana wabunge wengi bungeni ukaanza na kuwataja yuko bungeni fulani muislam fulani muislam mbona naye hasemi usianze kusema mbona wako mawaziri wa islam kuna waziri fulani kuna waziri fulani inataka imani thabit ya huyo muislam aagane na Mwenyezi Mungu na usoni aandike kabisa inaka mayit wa inna humayitun inataka dhamira hiyo waislamu hao hawana ngumi 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 takbir ni kwenda kuwa sisi ki kidogo msikie nataka kuwa msikie bado takbir bado majengo kunifika takbir endelea bado japo tukapata karibu hili ndilo mfumo muelewe hata kama wana dhamira njema waislamu nisikilizeni hawa waislamu wengine usiwalaumu wana dhamira njema lakini ni vigumu kuionesha dhamira njema wakiwa ndani wakiwa ndani wamo ndani ya nini ya mfumo huwezi kufurukuta Mwanaelewa vizuri eh Tunazungumza dude la hatari la hatari dubwana giant dubwana zimwi ambalo hamna anayeliweza ni waislamu peke yao ndo wanaweza kulitia adabu na sauti Ulielewe katika ukubwa huo. Lina history ndefu limekita mizizi mirefu. Ni mfumo wa Islam. Menelo nzuri eh? Halina chama, halina mtu, halina enjo, halina lolot ni kweli wako waislamu wamo ndani wako wanaulitambua na wako wasiolitambua lakini hata wale waliomo ndani ya limfumo wakajitambua hawawezi kufanya chochote wao ndo wanaliona lilivyokaa
Ndiyo. Wako waislamu zamani waliliona hili. Waliliona tangu msina nane. Mzee Suleiman Takadiri Allah muwe radhi. Suleiman Takadiri baada tu ya kura tatu aliliona hili limfumo. Na akalieleza hili limfumo wote tunajua yaliyomkuta. Na Sheikh Mapeo amezungumza hapa Suleiman Takadiri. Alijaribu kuligusa limfumo. Alivoligusa limfumo aliumia yeye. Limfumo likabaki. Zuberi mtemvu. Muislamu huyu akaligusa limfumo akaumia yeye limfumo likabaki Sisi mnanielewa Historia ya zamani Kinatewa Saidi Tewa Waliligusa limfumo Almarhum Tewa Saidi Tewa Kuligusa limfumo Limfumo likawashughulikia Bititi Muhammad Muislamu huyu ameligusa limfumo limfumo likamshughulikia Abudu jiumbe mwinyi yuko mji mwema Kigamboni hana hakika ukimuuliza anasema hapa bwana nipo tu sijui nimefungwa sijui kizuizini yuko mji mwema abudu jumbe 1984 abudu jumbe aliligusa limfumo limfumo likamshughulikia Mwalimu mzuri wewe. Yuko mzee wetu kitwa na kondo. Kitwa na kondo mbunge. Kasimama bungeni anamuuliza waziri wa mambo ya ndani Ali Amir Muhammad. Nadhani amefariki huyu. Allah muirath. Waziri wa mambo ya ndani Ali Amir Muhammad kitwa na kondo mzee wetu mzee KK anamuuliza chuki Athmani kijana aliyepigwa risasi mwembe chai amepooza mpaka leo kiunoni kwenda chini anamuuliza waziri wa ndani mzee kitwa na kondo huyu chuki Athmani alipigwa risasi kwani ini Ali Amir Muhammad anajibu kijana huyu alikutwa na makaratasi ya uchochezi. Sasa swali la pili lisikilize. Anaulizwa, alikutwa na makaratasi ndio akapigwa risasi au alipigwa risasi kwanza ndio akakutwa na makaratasi? Swali hili Mzee wangu kitwa na kondo hakuelewa kagusa mfumo Kristu kitwa na kondo kwa mshangao akashindwa ubunge na Mkristu Kigamboni mji wa Dar es Salaam Frank Magoba akamshinda ubunge kitwa na kondo anasema mimi nishindwa ubunge Kigamboni mimi hukushindwa ubunge mzee kitwa na kondo mfumo kristo umeugusa kwa kuugusa umekushughulikia waziri wetu wa habari michezo na utamaduni emmanuel nchimbi juzi akiwa bungeni akijibu hoja ya mbunge wa Mbeya Joseph Mbilinyi mwisho wa majibu yake waziri wa habari Emmanuel Nchimbi amesema kuna gazeti moja la Kikristu na gazeti moja la Kiislamu
na redio moja ya Kiislamu hivi vinaleta uchochezi wa dini tutavifungia Emmanuel Nchimbi anasema hayo sio waziri usimuone pale kama waziri anayasema hayo bungeni kama mkristu anatumikia mfumo kristu yale ni maneno ya mkristu anatumikia mfumo kristu bahati mbaya tu anapoyasemea ni bungeni unadhani anasema kama waziri hapana Emmanuel Nchimbi ni katika mfumo kristu sasa mfumo Kristo unataka kuyashughulikia redio na magazeti kwa sababu redio na magazeti vimegusa mfumo Kristo Menelo vzuri Sasa akisimama waziri Mkristu, mkuu wa mkoa Mkristu, mkuu wa wilaya Mkristu, wewe kama Muislam kama makini. Na hautakawia kuona kinachoamrishwa hapa ni mfumo Kristu na sio uzalendo wa Tanzania. Sawa sawa. Wala ni lazuri. Kwa hiyo ni dude kubwa kubwa wa Islam. Nataka ulielewe kwa ukubwa wake. Tumeundiwa hapa sheria ya ugaidi wakati wa Benjamin Mkapa. Patriotic Act. Sheria ile hakuundiwa Mkristo bwana. Sheria ile kaundiwa Muislam, kaundiwa na mfumo Kristo. Sasa uelewe hilo Muislam nataka uelewe hilo ujue ukubwa wa mfumo Kristo uone hatari yake kwako Ukielewa vizuri hatari yake kwako jitayarishe sasa kuchukua hatua Jitayarishe kuchukua hatua na hatua zenyewe hazitaishia kukunja ngumi yule bwana wa arusha <laughs> alinichekesha anasema kunja ngumi kunja ngumi kidogo kohoa <laughs> aishi hapo mfumo kristo bwana uishi hapo ni lazima waislam wachukue hatua hatua mavubut za makini hatua endelevu baina ya sasa na mustakbali wa ukombozi wao lazima waislam waanze kuchukua hatua sasa ninyi ndio mnadhani haiwezekani ajab sana ninyi waislam ndio mnadhani haiwezekani mfumo Kristo nchi hii inajua waislamu wakianza hivi hakuna litakalowashinda katika nchi hii takrimi takrimi wao wanajua wanajua wana historia yetu sisi wanatujua vizuri Wanasema kina Suleman Takadiri walianza hivi hivi Mwingereza akaondoka. Kina Suleman Mamba Abdala Mchimani walianza hivi hivi Mjerumani akakimbia. Kijana kawaelezeni hapa kina Abushiri kule Pangani. Walianza hivi hivi Mjerumani akakimbia. Kina Takadiri walianza hivi hivi Mwingereza akakimbia. Kina Yusuf Olotu walianza hivi hivi Mwingereza akakimbia. Kina mzee wa Salim Kiangi wanajua walianza hivi hivi Mwingereza akakimbia. Mithali wa jukuu wao watoto wao na wao wanaanza mfumo Kristo utakimbia. Takimbia! 
hiyo historia wanayo vizuri na wanaambiana kiingereza wanasema it's just a matter of time sawa watatisha maana wameanza kutisha eh kina Julius Mapunda kwenye tazama anasema damu itamwika mwana kijiji kwenye Tanzania daima naye anasema lini waislamu wakawa marafiki eh huu chochezi damu itamwika radio zinasema damu itamwika wewe uogope kumwaga damu aendelee kukukanyaga manake sasa kukukanyaga na anapikicha kweli eh na unasikia uchungu asichotaka we useme unanikanyaga jamani mnaona huyu anahatarisha amani mnamsikia huyu lakini unanikanyaga bwana hapa swala si amani swala unanikanyaga Manake visa vingine bwana si vimetukuta. Ndugu yangu mmoja hivi hivi natoka Mwanza na kuja Arusha. Si unajua ukimaliza Singida unaanza Mashimo. Eh. Mimi nimekaa siti ya watatu ile niko katikati pale. Kila gari ikiyumba jamaa yangu wa kushoto anaumia huyo. Ya, 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 ya. Sasa akiumia ananilalia. Sasa ikanikera wana nikamuuliza we nini? Maka wewe gari kiumba unanilalia. Akasema bwana unamuona huyu aliyeshika bomba hapa kushoto kwangu? Eh namuona. Huyu bwana ona hapa ona hapa. Sasa nini? Sasa huyu bwana mimi kanikanyaga tangu singida. <laughs> Sasa kama kwa kukanyaga tangu singida. Mwambie unanikanyaga. Anasema bwana ningemwambia lakini naogopa nikimwambia atachukia. Nikamwambia sasa sikiliza bwana. Ukinelalia na kupiga. <laughs> Manake sasa ubweke. We mtu anakukanyaga. Mwambie unanikanyaga unaogopa yeye atachukia. Sasa we bwege. Sasa usinilalie mimi ukinilalia wallahi nakupiga. Anasema bwana usinipige sasa we labda unisaidie kuniambilia. Kaambia hapa ambiliwi mtu hapa bwana. Hapa ambiliwi mtu hapa. Unakanyaga wewe nikuambilie mimi. Sasa aliyekanyagwa umekanyagwa Muislamu umekanyagwa unakanyagwa kuanzia Kilimanjaro unakanyagwa mpaka Loliondo umekanyagwa <laughs> kwa babu <laughs> Eh Nyinyi mkwenda kwa babu wani. <laughs> Unakanyagwa lakini usiseme Emmanuel Nchimbi waziri wa habari ukisema unakanyagwa anafungia redio, anafungia gazeti. Maana yake usiseme ukanyagwe hivyo hivyo. Sasa kanyagwa bwana lakini usilalie mwenzio. Hello kwa vizuri eh. Ndio mfumo Kristo. Namwambia waziri wa habari afungie gazeti. Afungie redio. Namweleza tu hivyo afungie gazeti, afungie redio. Uwezo anao. Anao uwezo, si ndio mkubwa wa serikali? afungie 
Sisemi kitatokea nini? Kamanda kishasema. Memsikia kamanda? Kamanda memsikia? Ndio kasema mwanzo kamanda. Lakini pia eleze anafungia kwa nini? Tumechochea wapi? Waziri wa habari Emmanuel Nchimbi afungie gazeti la Waislamu na redio yao. Lipo litakalotokea. Lakini wakati akifungia aseme anafungia nini? Mimi namwambia nampa mfano mdogo asilimia themanini na tano ya uongozi wa Tanzania NGO vyama vya siasa serikali yenyewe asilimia themanini na tano ni wakristu asilimia kumi na tano ni waislamu yeye nchimbi Emmanuel nchimbi atuambie takwimu zake yeye zinasemaje kabla hajafunga atuambie takwimu zake zinasemaje zikisema kama za kwetu atueleze hivi hamna waislamu wenye CV za kushika hayo madaraka ni wakristu peke yao akieleza haya afunge gazeti Emmanuel Nchimbi Waziri wa habari kabla ya kufungia gazeti na redio za Kiislamu atueleze nchi hii wa Kristo hawana jeshi la vita Usishtuke Muislam usishtuke Wa Kristo nchi hii wana jeshi la vita la bunduki Mizinga, risasi na ndege za vita lipo katika nchi hii ya Tanzania. Atuambie Emmanuel Nchimbi huu ni uongo. Hakuna wa Kristo wa Kristo wenzake hawana askari hapa wa Kikristo. Jeshi la Kikristo. Jeshi la vita the armed forces. Hakuna hapa Tanzania kama gazeti limesema uongo afungie Emmanuel Nchimbi waziri wa habari kabla ya kufungia gazeti aeleze Waislamu mwembe chai hawakuuawa walipouawa taratibu za sheria zilifuatwa kulifanywa uchunguzi kulifanywa preliminary inquest ya waislamu waliouawa mwembe chai kulifanywa iliundwa tume badala yake nchimbi atuambie haikuundwa tume ya mbwa aliyeuawa sumbawanga Serikali ikaunda tume ya mbwa kauawa Sumbawanga ikakataa kuunda tume ya mauaji ya mwembe chai nchimbi kabla ya kufungia redio yetu na gazeti letu atuambie uongo akishindwa anaweza kufungia lakini sio kwa mujibu wa sheria ni chuki za mfumo Kristo dhidi ya Waislamu Sasa dhidi ya sheria Waislamu hawawezi kukaa kimya bana Unafungia wanakaa kimya Fungia lakini hatutakaa kimya Hatutakaa kimya bana. Waislamu wana muongozo wao, tutapekuwa muongozo. Tutarudi kumuuliza Allah katika hali hii anatuambia nini? Yeye afungie, siku anafungia, 
Tunarudi waislamu kwenye muongozo. Ya Allah, redio yetu imefungiwa. Ya Allah, gazeti letu limefungiwa. Ala unatueleza nini? Ala atatuambia bwana, inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahu wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna fa yaqtuluna wanaua wanaua na wanauawa tutarudi Allah unatuambiaje qatiluhum hata la takuna fitna na nelewa vuri eh? ndio sisi sio maskini kiasi hicho tutarudi kuuliza ya rasul allah unatuelezaje kwa hili atatuambia bwana munka aliondoa kwa mkono mtume atatuambia mara minkum eh munka faliwaye biadu mtume atatuambia atatupa muongozo na hakuna shaka wa islam tunaye kamanda <laughs> atapanga safu zake <laughs> eh <laughs> mto wa umbu ametuonyesha mfano hawa ah, wanatukana kimya Mkuu wa wilaya ye, OCD wanatukana kimya. Mkuu wa wilaya ye, OCD hawa wanatukana kimya. Wakarudi kwenye muongozo. <laughs> Mto wa umbu wakafungua muongozo, wakakuta maelekezo, wakatimua. Wakarudi kumuuliza mtume wao sallallahu alaihi wasallam mtume akawaambia nyinyi kwani amuoni mimi nasema mkono wakasambaratisha la sambaratisha la eh askofu akapoteana ajui mchungaji liingilia wapi mwingine wapi baada ya utekelezaji fatawaka wakasubiri sasa wamemaliza Shuli imeisha sasa wamejisalimisha kwa Allah. Peleka polisi sawa, piga risasi sawa, lakini shuli imeisha. Shuli imeisha. Hawaongei tena habari hiyo. Mpaka leo. Wanabakia waanjilisti wamekutana <laughs> wametoa tamko eh, wanasema no? kwa hiyo waislam nimechukua muda mrefu kuzungumza muelewe uzito wa mfumo Kristo huu hautaondolewa hizi takbiri ni maandalizi sawa sawa eh eh shek sema yule wa arusha yule da akisema kunja ngumi kunja ngumi kohoa kidogo maandalizi maandalizi tunazunguka watu wanasema sasa makongamano ya kiisha kinafuata nini tulia tulia eh tulia hata maswahaba bwana wanamwambia mtume tukapigane vita hawa tunawaweza hawa anawaambia tulieni weka panga tulia tulia manake <laughs> hawa wanaiba ngamia wetu wanaiba mbuzi wetu hawa bwana tunawaweza hawa panga tunazo mtume swa salama anawaambia tulia tulia wamechukua mbuzi acha wachukue mbuzi tulia tulia Siku alipowaambia pigana Siku alipowaambia sasa pigana 
dunia nzima ilitikisika yote ilitikisika Ghazwa tulbadir Tuari kiswaidani anaizungumza Badir anasema the war shook the world the war never happened once again on earth Vita vilitikisa dunia na vita vya Badir havitatokea vita kama vita vya Badir havitatokea tena duniani sasa wewe jiulize vita venyewe vilikuwa vya mtaa wa Badir wa Islam ya tatu makafili alfu silaha zenyewe pinde mapanga vita yenyewe ilidumu kwa masaa mawili vipi vita ile kubwa itarudia ile vita ile ina sifa moja ambao vita vingine vyote havina waislam waliua serikali yote ya makafiri wa maka kwa mpigo walibakia hawa Abu Sufyan hakwenda na Abu Lahab hakwenda serikali yote iliyokwenda badili ilifia badili na hawa wili waliobakia Abu Lahab aliposikia bwana mamwinyi wa maka wote wamekufa naye ndani ya siku tatu akafa kwa kiholo akabaki Abu Sufyan peke yake the whole government of Quraysh were perished in Badr the single war Nani lo vuru Kwa hiyo waislamu mfumo huu unataka tujipange Tujipange Mashehe wangu hapo hapa nashukuru wana, wana, wana nisikia Mufti Mufti amezungumza mara mbili mara ya kwanza amezungumza uwanja wa Biafra Mufti Shaban Simba Biafra amewaambia waislamu umefika wakati sasa waislamu waseme bas waseme bas na amewaambia maimamu wa misikiti hii misikiti iachwe wazi sasa waislamu waambiwe mustakbali wao iachwe waelezwe haya yatoke kwenye makongamano ya viwanjani sasa tuingie kwenye makongamano ya misikitini watu waelezwe msikitini hali yao walionayo sio amri ya Mungu hali yao hii walionayo sio kadari ya Mungu ni mpango ambao wakiamua watabadili hali wakiamua watabadilisha ni kudura ya Allah haibadiliki Waislamu walipigwa vita vya Uhudi wakapigwa walivokaa kufanya postmortem ya vita vya Uhudi wakajiuliza sisi si Waislamu ndio mtume tulio naye sio mtume wa Allah wa haki ndio sisi sio wengi ndio nyie wengi Mbona tumepigwa? Wanamuuliza Mwenyezi Mungu Ali Imran 3:65. Kultum anna hadha wakasema kumuuliza mtume, kwa nini tumepigwa? Kul waambie wamepigwa kwa sababu ya nafsi zao wenyewe. Sio mpango wa Mwenyezi Mungu, ha? Inna Allah la yughayiru ma bi kaumi hata yugayiru mabi anfusikum Mwenyezi Mungu habadili mambo ya watu mpaka watu wabadili yaliyo kwenye hali tulionayo waislamu sio kudura ya Mwenyezi Mungu tunao muongozo wake tunao tuna maelekezo ya mtume Muhammad 
tunayo tatizo la waislamu lililobakia ni wao wenyewe ni sisi wenyewe ni wazuri hali hii inaweza ikabadilika kwa sababu sio kudura ya Allah na hali hii haiwezi kubadilika kiurahisi kafiri amestarehe na dhulma hawezi kuacha dhulma ina utamu hawezi kuacha huwezi ukamwambia acha na yeye akaacha hiyo kanuni duniani haipo utatafuta kanuni ambayo haipo wala hali hii ya mfumo Kristo haiwezi kuondoka kwa sababu kila swala mtaleta kunut haiwezi kuondoka ni lazima waislamu warudi kwenye muongozo muongozo wa Qur'ani na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Anasema al-Bakara sura ya pili mia moja sabini na moja Anasema mathalul ladhina kafaru ka mathalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida sumun bukmun umun fa hum la yaqilun Makafiri mfano wa makafiri mfano wa kumwambia kafiri kumsemesha kafiri mfano ni kama unakisemesha kitu ambacho hakisikii ila kelele tu unaelewa mfano huu unaelewa ala anakupa mfano mathalu ladhina kafaru mfano wa wale waliokufuru kuzungumza nao iwe kwa makongamano kama haya iwe kwa kunuti iwe kwa kuandikia risala mheshimiwa mgeni rasmi mnatunyonya sana kama waislamu mnatukandamiza sana mheshimiwa mgeni rasmi hapa kuna kuvaa hijabu mheshimiwa mgeni rasmi na ijumaa tunakatazwa ala anasema kuzungumza nao hivyo ni kama unazungumza na kitu hakisikii ila kelele tu si, si unaelewa sasa muongozo hicho unachokisemesha ni bubu kiziwi ni kipofu na hakina akili ni kama mnyama we utasoma risala utaitisha muhadhara utafanya makongamano hasikii anasikia kelele tu ukiendelea na lugha hiyo hawezi kusikia sasa wale wachungaji wanaelewa aya hii wale wachungaji wanaielewa vizuri Yaani ni kama vile wewe una wanyama unawafungulia kwenda machungani. Unawaambia nyi mbuzi mnaenda machungani. Lakini Allah Allah msiniponze. Mashamba ya yule bwana msiingie. Tukifika pale kwenye mashamba hasa wewe bebelu unisikie vizuri wewe. Wale mbuzi bwana wanakusikia. Kimaumbilo wanakusikia lakini hawaelewi wanaona tu unafanya mikono na sauti inaingia lakini hawaelewi hata ukiwauliza mmenisikia wanasikia shekhi tabu yao mbuzi nini hawaelewi sasa wale wachungaji wale wao hujua lugha ambayo mbuzi ataelewa hata yule bebelu naye ataelewa wachungaji lugha wanaelewa hutafuta sasa mivigivigi 
kama minane waka wakaweka kwa pani hawasemi kwa mdomo sasa wanasubiri mbuzi aingie kwenye shamba la mtu hawamwambi toka eh we mbuzi toka eh hawamwambi unatolewa mvigivigi mmoja unaachiwa mbuzi anapata zambavu anarudi sawa halafu anasubiriwa mwingine mwingine naye anasubiriwa hiyo ndo lugha wachungaji wanajua mbuzi ngombe wanafanya nini wanaelewa sasa hawa anasema hawa makafiri mathalu ladhina kafaru hawa makafiri ni kama mbuzi utasemesha anasikia haelewi pakata mvigi mvigi muislamu weka mvigi mvigi hapa Naelewa lazima mbadili lugha muongee lugha ya ya kueleweka yes ya kueleweka <laughs> Aya bwana makongamano tunaambiana sisi haya kafiri anatusikia sasa hizi lakini lugha ya yeye kuelewa sio hii takbir sio hii sasa tukiondoka bwana mkae mtafute lugha atakayoelewa mkusanyane shemleo unanisikia bwana shee wewe tu huko hapo e, mtafute lugha wataelewa wale mufti ameshasema mufti mufti kasema kasema biafra na jumapili ya juzi amesema Amesema waambieni waislamu lugha wakisema wataeleweka lugha maimamu misikiti yote wamepewa challenge na mufti lugha kafiri hata atakayoelewa Tunaona vizuri Waislamu niseme jingine baada ya hapa nimalize Moja ya matatizo makubwa katika jamii ya Waislamu. Waislamu wanapenda sana kujifunza. Lakini kwa njia ya Abu Nuwas. <coughs> Mnaijua? Wanapenda sana kujifunza. Lakini jamani hebu nyiba kieni na ninyi. Watu wa itifaki wapo. Jamani watu wa Kilimanjaro hadhara hii mmeiandaa vizuri. Hapa mimi nimekaa bwana sina wasiwasi. Kidudu mtu alete chakuleta wala mimi simgusi. Simu wapo wapo watakaomgusa. Ila tu kuanzia hapa mpaka atakakotupiwa hata kanyaga chini itakuwa juu juu. <laughs> atapita hewani hewani anapokewa kama jeneza sasa nyinyi bwana ukisikia chui 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 wewe tubaki kuna watu wanashughulika eh wewe tubakie tuseme wako watu bwana wanashughulika na wao wanakanzu kama wewe ukitaka kuwajua wewe thubutu kuna mmoja alikuja kaishi hapa machale akamcheza si mlimuona kaja saa akapiga break hapa machale akamcheza asingefika hapo waislamu tunajifunza kwa njia ya abu nuasi mnaijua mnaijua kama mujui mseme watu ijui abu nuasi alikuwa anakata mti lakini lile tawi analolikata ndilo hilo hilo kalikalia. <laughs> ah sasa mmeelewa mbona mnachoka? Akapita bwana mmoja akamtazama akamwambia Abu Nuwas eh ulivokaa bwana hatari kwa sababu tawi likikatika likaanguka na wewe umeanguka umekaa vibaya 
Abu Nuasi kama waislamu akamjibu akasema kwenda zako wewe mimi nakata miti miaka ishirini sasa nakata miti yule bwana alivopata majibu haya akasema eh kumbe mimi naongea na mwingine <laughs> akamwacha Abu Nuasi aendelee yule bwana hajafika mbali tawilile likakatika na yeye akaporomoka ti Allahu manusulina hakuvunja kiuno akasimama akajikunguta akajiona yuko salama asa akili kamwambia ni muahi yule bwana hajafika mbali akamkimbilia akamstopisha akasema bwana ulivyo naambia hivyo hivyo tawi limeanguka na mimi nimeanguka bila shaka we ni mtabili mahiri nataka sasa unitabilie nitakufali ni yule bwana akaona yani akazidi kuthibitisha kumbe huyu bwana ni kweli naongea na mwingine bwana mimi siwezi kujua utakufa lini Allah anajua anasema hapana bwana utaniambia lazima wewe umejua mimi nitaanguka nimeanguka yule bwana kupisha shari akasema sikiliza bwana utakapofunga safari farasi akajikwa mara hii basi ujue umekufa akasema si hivyo wakaachana sasa bunuasi kafunga safari anarudi mjini kitikiti farasi kajikwa ya kwanza akasema maskini karibia nife mie ameenda kiti kiti akajikwa mara ya pili ya alimbaki mara moja ya tatu farasi akajikwa Abu Nuasi akasema nimekufa mie akateremka kwenye farasi akatafuta mti akalala chini ya mti akajifunika gubi kafa sasa wanapita mabedui nao wanaenda mjini njia hawaijui wakaona mtu kalala chini ya mti amsha na kuamsha hamki amsha hamki sasa ataamkaje naye kafa wakaamsha hakuamka mkubwa wao amiri wa msafasa atia mjeredi wakaanza kumweka mjeredi piga mjeredi alivyoona itazidi akaamka huru wewe nini hapa una Kwani hii shida nini mpaka mnanipiga njia ya kwenda mjini? Anasema naam tulivyokuwa hai wakati nilivyokuwa hai. <laughs> Tulikuwa tunapita njia ile tunafika. Sasa wale wanashangaa ubana alipokuwa hai. Kwani sasa umekufa? Sasa nimekufa kitambo. Kama wiki hivi nimekufa. Sasa wale wakaona tumuulize habari za akhera. Sheikh bila shaka wewe akhera unasema habari za akhera nazo sana. Hebu tuambie akhera umeionaje? Anasema bwana akhera si mahala pa mtu kupenda kwenda. Huko wanapiga mijeredi huko akhera. <laughs> akhera wanapiga mijeredi hapana mfano. <laughs> Sasa nimesema haya waislam haitoshi leo wewe kukuambia shehe tawi ulilokaa likikatika na wewe umeanguka kwa muislamu haitoshi mpaka aanguke kweli Si mnanelewa sasa mpaka aanguke kweli na ndungu yangu mmoja yeye alipigana vita vya Uganda askari jeshi mstaafu alipigana vita vya Uganda siku moja nimekaa naye ananiambia hivi anasema shehe katika vitu na juta ini kumbe vilikuwa ni vita vya kunusuru mfumo Kristo Uganda mimi sikujua kama 
Waislam tuliowaua Uganda, Waislamu wenzetu, ndugu zetu katika Uislamu tuliwaua kwa kutekeleza njama za kunusuru mfumo Kristo Uganda. Kama kuna mambo yananiuma na juta mpaka leo ni hilo. Wakati ananiambia mimi nacheka. Mimi natabasamu. Mwisho akanambia mbona unatabasamu? Nikamwambia kinachonifanya ni tabasamu. Sina hakika kama hili nitakalokueleza leo utaniamini. Manake hutoniamini kama Abu Nuasi hakumuamini yule bwana. Hutoniamini. Wakati namweleza haya yeye ni mwenyekiti wa chama cha kususa na maandamano. Yaani hapo alipo anasikitika kupigana Uganda. Lakini hapo alipo yeye ni mwenyekiti wa chama cha kususa na kuandamana na migogoro. Yeye ni mwenyekiti. Nikamweleza hautanielewa ila siku moja ukiwa hai pia utakuja kujuta utaniambia bwana katika mambo na juta ni mawili la Uganda na hili la chama cha kususa na yenyewe utakuja kujuta manake sasa nikikueleza hautoniamini waislamu wanaamini jambo likishawafika Sulaiman Takadiri aliwaambia wazee wenzake Huyu Nyerere atakuja wasaliti wa Islam atawapendelea wa Kristo wenzake na atawanyanyasa wa Islam na kuwabagua wa Islam walimtenga mzee Takadiri walimpuuza mpaka mzee takadili katika sakratul mauti yake wazee wachache wameenda kumjulia hali akiwemo mzee Haidali mwenye mvua akiwemo mzee Mshume Kiate aliwaambia mimi nakufa lakini neno lililo litamka mtalikumbuka baada ya siku chache mzee akafa usia aloacha alisema mtanikumbuka na ni wazuri bwana leo miaka hamsini na kidogo hamsini na mbili waislam tunamkumbuka Suleiman Takadiri tunasema aliyoyasema yalikuwa ni ni kweli hatukuyajua wakati huo kwa sababu sisi tunajifunza kwa njia ya Abu Nuasi. Tunasema chama cha kususa na maandamano ni chama cha kanisa ni chama cha mfumo Kristo na mimi nakupa akiba ya maneno kama Suleiman Takadiri yakikufika ukumbuke heshima ya kongamano hili heshima ya mzee Yusuf Olotu kwa sababu mpaka uporomoke na tawi ndipo utanitafuta nikutabirie na siku ya kufa hakina sera ni mfumo Kristo tukisema ni mfumo Kristo Hatusemi vyama vingine vilivyobakia ni safi hatusemi hivyo Tumesema huu ni mfumo lakini mfumo huu kwa sasa walio ushika kwenda mbele ni chama hiki labda kikishindwa kitapewa chama kingine kiendeleze mfumo Kristo kikipewa kingine pia tutakuambieni na hiki nacho ni mfumo Kristo Naelewa Mfumo Kristo 
mwisho ndugu yangu Khalid Lumwacha amezungumza sana habari ya katiba mimi narudia kipengee kimoja tu kutia msisitizo muswada wa marekebisho ya katiba kuna vitu vimekuwa ni haram yani visiguswe na amevitaja moja muungano muungano moja muungano kwa nini muungano usiguswe kwa nini usiguswe na history inatuonesha kila aliyegusa muungano yalimfika ya kumfika marehem abed amani karume sasa ndio hayo tumehimizana kusoma kuna kitabu cha Haris Ghassani kwa heli ukoloni kwa heli uhuru Muislam nunua kile kitabu Karume alichoka na muungano Nyinyi na kuambieni tuvichwe vya habari Mada hii bwana unguja na pemba ndo nawaambia wanipe masaa haya matatu unguja na pemba hii mada Karume alichoka muungano na alikusudia kuuvunja Ni kitabu Harithi Ghasani rejeeni kusoma na haya Harithi Ghasani ameandika kwa kuwahoji wa usika wale wenyewe hasa wana mapinduzi Kuna kiongozi wake mmoja mtendaji wake wa serikali anakwenda kwa president anamwambia Karume kesho mimi nasafiri na kwenda zangu bara Karume anamwambia yule mtendaji anamwambia usiende usisafiri usisafiri kwa sababu kesho kutwa na kusudia kuvunja muungano kesho kutwa Karume hakufika kesho yake akapigwa risasi mwaka sabina mbili amepigwa risasi Karume amegusa muungano Menelo vzuri eh? Tuna mzuri ba. Akafa. Akaja Abdu Jumbe. Abdu Jumbe naye muungano ukamkera. Soma kitabu chake kile. Kinaitwa The Partnership. Abdu Jumbe ameandika kitabu The Partnership. Soma kile. Ukamkera. Nisikilizeni vizuri. Ameenda amejikaza akaona hapana lazima muungano huu ufanyiwe mabadiliko na mabadiliko akayatengeneza akayaandika akayaweka ofisini kwake anasubiri mikutano usika Ghafla Abdu Jumbe akaitwa Dodoma 84 akaitwa Dodoma Jiumbe akasema afadhali kwenye mkutano huo na ajenda yangu ya muungano niipeleke tunaenda wote sasa kaitwa Dodoma anasema alhamdulillah nitaua ndege wangapi wanne sio wawili wanne kwa jiwe hili na ajenda yangu ya muungano naipeleka wapi Dodoma sasa anatayarisha makaburasha. Anavuta draw ile karatasi yake ya kero za muungano haipo. Umenielewa vizuri hapo? Haipo. Ikawa jumbe ameenda Dodoma ile karatasi haipo. Karatasi ile 
akaikuta mikononi mwa Nyerere. Nisikilize vizuri eh? Lazima Emmanuel Nchimbi hapa atangaze kufungia. Maana ndio unakamata jiongoo kwenye mkia. Akaikuta mikononi mwa Nyerere Dodoma Abdujumbe roho pa si karatasi yangu ile ya kwako imefikaje kwa Nyerere utajua mwenyewe mfumo Kristo mpaka kwa Abdujumbe Ya kafanyika iliyofanyika Abdujumbe akavuliwa vyeo vyote akatolewa nda escort akawekwa mji mwema mpaka leo hata unguja kuruhusiwa kurudi atafia mji mwema jumbe amegusa muungano yakamfika hawa kina sefu sharifu hamadi hawa wako ccm hawa Huyu Saifu Sharifu Hamadi ni waziri kiongozi wa Zanzibar. Aliyoyafanya kwa Abdujumbe anajua mwenyewe na Mungu wake. Huyu kiwaziri kiongozi Saifu Sharifu Hamadi. Naye pamoja na ukereketwa muungano ukamkereketa. Alivouhoji muungano yeye Shabani Mlo kina Hamadi Rashid kina Juma Duni Haji wote yakawakuta kwa kugusa muungano Unaona ba? Tuna nzuri ba? Yakawakuta waligusa nini? Muungano Eh Imeenda 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 Chama cha siasa cha Zanzibar kikagusa muungano tarehe moja Januari chini ya William Mkapa wakatwangwa risasi Wamegusa nini muungano na mpaka leo waislamu atakayegusa muungano inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na muswada unasema jadilini yote hapana kugusa muungano na waulizeni kwa nini muungano ni kwa sababu muungano ndio nyenzo peke yake mfumo kristo umeikamata unguja na pemba na eh Muungano ndio kabali peke yake mfumo Kristo umevikaba visiwa vya Zanzibar. Kila anayegusa muungano maana yake anathubutu mfumo Kristo usiikamate Zanzibar atakamatwa yeye. Ndio maana usiguswe na ndio maana muungano ni swala nyeti humo ndimo uislamu wa Zanzibar umeuawa humo ndimo dola ya Zanzibar imepotea humo ndimo Zanzibar sio dola waziri mkuu Mizengo Kayanza Pita Pinda amesema bungeni Zanzibar sio dola imekamatwa na mfumo Kristo Mwanasheria mkuu wa Zanzibar anasema Zanzibar hakuwezi kuwako kesi ya uhaini kwa sababu Zanzibar sio dola kama Zanzibar sio dola Zanzibar ni nini ni mkoa katika mikoa ya Tanzania bara na kama ni hivyo Shane Mohamed ali nani Mohamed Shein sio rais wa Zanzibar Ali Mohamed Shein ni regional commissioner wa visiwani Unanielewa kwa sababu Zanzibar sio dola 
ukigusa muungano maana yake unataka kuirejesha Zanzibar sio kuwa dola Zanzibar haina rais Zanzibar ina regional commissioner ni mkoa katika mikoa ya Tanzania Sasa uwezo ukapindua mkoa Hivyo unaweza ukapindua Moshi paka wepo uhaini haiwezekani na kwa hivyo umekamatwa uislamu umekamatwa uislamu waislamu wa Zanzibar wanapofurukuta kurejesha uhuru wao kutoka kwenye koloni la Tanzania bara kiasi cha kuchana muswada wa sheria bado wanaambiwa wasiguse mjadala wa muungano mfumo Kristo wa Islam ni kwa mapana hayo sasa Allah anatuhimiza wa Islam sura ya nane aya sabini na tatu Allah anasema waladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd na wale waliokufuru wanasaidiana wao kwa wao wale waliokufuru wameungana dhidi ya Libya waliokufuru wanaungana wanasaidiana wao kwa wao dhidi ya nani ya Libya waislamu wa nchi za Kiarabu wamefarakana na wao wanafarakana juu ya nini ya Libya Libya waislamu wanafarakana kwa Libya hiyo hiyo makafiri wanaungana wanasaidiana wao kwa wao leo Libya anapigwa usiku na mchana hakuna ndugu yake muislamu dola yoyote inayomlilia Libya ikamsaidia japo kipande cha mkate maana yake makafiri wanapiga Libya mpaka wana enjoy yani unapiga mpaka wana enjoy niliona sinema moja muyahudi anawapiga machine gun wa Palestina mpaka ile machine gun anaisikia kama mziki anapiga huko anacheza yani mpaka raha yani na leo hivyo hivyo marekani anarusha ndege anapiga wana enjoy yani wanakunywa bia mwingine anaruka Gaddafi anapigwa anawatazama waislamu anawatazama waislamu anawatazama macho ya kuwauliza mnaniachaje makafiri wao kwa wao wanaungana wanaungana dhidi ya muislamu makafiri wa Tanzania hawana vyama makafiri wana vyama wakitoka wana majimbo ya uchaguzi wakitoka wakiwa ndani ya bunge makafiri wote jimbo lao ni moja ni hili nalo ni kanisa pakitokea OIC imo bungeni OIC wakristo wote waliungana dhidi ya OIC hujamuona wa CCM hukumsikia wa Chadema hukumsikia we, wote waliungana dhidi ya OIC waladhina kafaru ba'dhuhum awliya ba'd ni waislamu ndo wanatazamana salafi answali sunna sunni wal jamaa wakati wanatazamana hivyo salafi anamuona msoma maulidi ni kafiri lakini kafiri anawaona wote hawa ni waislamu na wote anataka kuwaua 
ni salafi atamuona ibadhi kafiri na ibadhi atamuona salafi kafiri kafiri mwenyewe anamuona ibadhi muislam aswali suna muislam na wote hawa uwa walladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd na hili ndilo litatugarimu mimi nazungumza hatari ya mfumo Kristo pengine wakati nazungumza we unaniona mi hulafi Poli kapupango anataka nife saa yoyote na wewe unataka nife saa yoyote Nipo tulipofika waislamu Allah anakuambieni walladhina kafaru ba'dhuhum awliya ubab Sasa Allah aliposema hivi anatuambia sisi sasa illa tafaluhu illa tafaluhu kama ninyi waislam hamtasimama mkafanya illa tafaluhu ni ninyi tu waislamu mmebaki ni ninyi tu mmebaki dunia hii nchi hii ya Tanzania ni ninyi mmebaki ila tafaluhu msiposimama waislamu mkapambana mkapigana takunu fitna tu fil ard wa fasadu kabir patakuwa na nakama patakuwa na mahangaiko patakuwa na uvunjaji fujo zitakuwepo ila nyinyi waislam msiposimama msiwaachie wengine wengine hawana muongozo Miongo, miongozo yao ilikwisha haririwa wengine dhulma ni neno takatifu akupigae shavu la kulia usimrudishie mgeuzie na la kushoto akukungunte ami ni neno takatifu hawawezi kupambana na dhulma. Kitabu chao kinawaambia aliyenacho ataongezewa. Na asiyekuwa nacho hata kile kidogo alichonacho atanyang'anywa. Ami. Huyu hawezi kupambana na dhulma umebaki Muislamu peke yako ila tafaluhu takunu fitnatu fil ardh wa fasadu al kabir salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mimi nisema hapa kwa lengo moja tu la kusoma tamko la mkoa wa Kilimanjaro lakini kabla sikia nisoma kwamba kwanza nafikiri wote mmeelewa kwamba mmetambua jambo kwa kawaida mbwa hana kawaida ya kupanda juu ya nyumba. Ukimwona mbwa yuko juu ya nyumba ujue lazima kuna mtu amemfanya. Haya aliyozungumzwa hapa kwa muda mrefu yanaonyesha kwamba kwa kipindi kirefu tulikuwa tunamwona mbwa juu ya nyumba kisha tunafanya shughuli ya kumteremsha. Kesho yake tukirudi tunamwona tena yule mbwa kujua ya kujuko juu ya nyumba tunamteremsha lakini leo tumempata yule mwenye kumpandisha mbwa juu ya nyumba na hili ndio liko kusudi letu na hili ndio ambao limezungumzwa na wahadhiri wetu wote bismillahirrahmanirrahim tamko la kongamano la waislamu wa mkoa wa Kilimanjaro tarehe kumi mwezi wa nne elfu mbili na kumi na moja kwanza sisi waislamu wa mkoa wa Kilimanjaro tunaunga mkono tamko la kitaifa na matamko ya waislamu wenzetu wa maeneo mengine nchini 
ambao ambayo tayari wameshatoa matamko ya kukerwa na muendelezo wa mfumo wa Kristo nchini. Pili Tunaitaka manispa ya Moshi ijenge hospitali ya wilaya kama kituo cha halmashauri kilivyoamua badala ya kuifanya hospitali binafsi ya St. Joseph kuwa ndio hospitali ya wilaya. Tatu Tunaitaka serikali isitisha kupeleka michango ya wananchi inayoendelea hivi sasa ya hospitali ya KCMC na badala yake michango hiyo ipelekwe katika hospitali ya mkoa ya Mawenzi ambayo hali yake ni mbaya sana. Nne. Elimu. E. Shule ya msingi ya Mwenge iliyoko manispaa ya Moshi ni mali ya Waislamu. Hivyo tunaitaka serikali iturudishie shule yetu tuiendeshe wenyewe. B. Pia na shule zote za Waislamu zilizoko mkoani Kilimanjaro serikali iturudishie tuziendeshe wenyewe. C. Shule ya sekondari ya Misufini iliyojengwa na wananchi wa vijiji vitatu, wadini zote vya uduru, nishara na kimashuku iliyoko wilaya ya Hai iliyoporwa na kanisa la KKT irudishwe mkononi mwa wananchi. D. Matangazo ya kujiunga na masomo ya ufundi chuo cha Beta Moshi kufanya kufanywa kwa upendeleo. Kwa mfano, matangazo ya mwaka 2009 2010 yalipelekwa makanisani na redio sauti ya injili lakini hakuna matangazo yaliyopelekwa misikitini au taasisi yoyote ya Waislamu. I. Vijana wanaosomea somo la mapishi wanalazimishwa kujifunza na kupika nyama haramu ya nguruwe katika chuo cha ufundi Beta jambo ambalo linasababisha Waislamu wasijiunge na chuo hicho. F Kuhusu uvaji wa hijabu mtindo unayoendelea hivi sasa wa kuwanyang'anya wanawake wa Kiislamu kwenye shule za msingi, sekondari, vyuo, ofisi za umma na serikali ukomeshwe mara moja. Ji, tunaitaka serikali ikomeshe mtindo unaoendelea sana hivi sasa wa Wakristo kugeuza vyumba vya madarasa ya shule za umma kuwa makanisa ya kufanyia ibada zao. Namba tano. Mgawanyo wa ardhi ya umma unafanywa kwa upendeleo. E, shamba la Lambo Iset lililoko wilaya ya Hai waislamu tuliomba tupewe ekari hamsini Miaka mitano iliyopita mpaka leo hatujapewa jibu lolote lakini Wakristo wameshapewa ekari hamsini tayari. Tunaomba mamlaka husika iwape waislamu na wao ekari hamsini tulizoomba. Saba. Ardhi iliyotolewa na waislamu wilaya ya Rombo mkuu mjini ni ndogo ikilinganishwa na taasisi nyingine za Kikristo mfano KKT. Sita. Usajili wa beti vya kuzaliwa Tunaomba serikali itambue beti vya kuzaliwa vinavyotolewa na taasisi za Kiislamu kama ambavyo inatambua beti vya ubatizo vya Wakristo. Saba. Kitano cha kudhalilishwa kwa kupigwa kwa mwangalizi huru wa uchaguzi Oktoba 2010 kutoka kwenye taasisi ya Kiislamu kilichofanywa na mgombea ubunge wa jimbo la Hai kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema. Freeman Bowe tunaiomba serikali ichukue hatua mara moja ili haki itendeke. Nani? Ufugaji na uuzaji holela wa nyama ya nguruwe usiozingatia sheria upigo marufuku katika mkoa wa Kilimanjaro.
Tisa Tunaitaka serikali iondoe sala za Kikristo katika shule zote za serikali na kununua mapambo yanayopambwa kwenye ofisi za serikali na taasisi za umma wakati wa siku kuu za wakati wa siku kuu za Wakristo kama Krismasi na mwaka mpya kwa kutumia gharama za serikali. Kumi. Msaada wa kuandaliwa kwa katiba mpya. Sisi Waislamu wa mkoa wa Kilimanjaro tunapinga kwa nguvu zote muswada wa kuandaliwa kwa katiba nchi e, wa katiba mpya nchini. Hii ni mifano michache inayoridhisha mfumo Kristo ulivyojikita serikali kinyume kabisa na katiba nchi ambayo inatamka wazi kuwa serikali haina dini. Wa bilahi tawfiq. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa la aqibatu lil muttaqin Wa la aduana illa ala al-zalimin Wa shada an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Wa shada anna muhammadan abduhu wa rasooluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sabi ajma'in amma baat Mzangu islam Lichon sima misha hapa Ni kutoa neno la shukura Nisinge penda kuwa potezea muda Bali ningeanza na neno hilo Kwanza kabisa kulielekeza kwa mwanyezi mungu subahana wa taala Kwani lau sita ufiki yake Tusingeweza kuwa mahala tunipo kuwa leo Shukurani za pili ni kwa wahadhiri wetu Tunawashukuru sana Kwa kuwacha na shuhuli zao Wakaacha familia zao Wakawa wako tayari kuupa umma elimu Wakaja hapa kwa hiyo wametuwezesha sisi tukaeza kuwaita Kwa kuwa wao tayari kuja kutupa elimu Hili pia tunawapa shukurani za dhati sana Shukurani zingine ni kwa wale wotu wale weza kufanikisha shuhuli hii. Tukaweza kufanya kongamano letu na atimaye muda mfupi utaweza kufunga kongamano hili. Kwayo kila mmoja wetu wa mishiriki, atutaweza kumlipa ila mwenyezi mungu subhana wa sala ndio atakaiweza kumlipa. Mwisho kabisa hata wale pia, wale weza kueneza propaganda kuanzia jana. Tukawa tunasumbuliwa kwa simu kwamba kongamano limeahirishwa pia na wao tunawapa shukurani kwa sababu wameweza kuutambulisha umma na kuudhihirisha umma kwamba yale wanayosema wahadhiri wetu kwamba ni kweli. Kwa hiyo na wao pia tunawapa shukurani. Mwisho kabisa tunaomba haya yaliyosemwa yasiishie katika barabara hii, yasiishie katika uwanja huu wa msikiti bali yafanywe kazi. Islam awal muslimin wa a'ani bifadlika kalimat al-haqi wa al-deen Allahumma ji'ina kata'ibin wa fi afwika ra'ibin fa amilna bi ihsanik wa tawallana bi nasrik wa walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana Rabbana taqabbal minna inna ka anta al-sami'u al-alim wa tub'alayna inna ka anta al-tawwabu al-rahim Allahumma lif bayna kulubina اللهم صلِّه ذات بيننا، اللهم هدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور برحمةك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.